السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُحَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانت علماء كرام درير بن كاسر شمانت دندار باي بن بونرا اللہ رب العالمین دربار کٹی کٹی شکریہ جے مہان رب العالمین آمدر کے درگو ایک شبتہ ہو پورے شکر بار صلاة المغریب ایر پور ندہ شرکار باری جامع مسجد تھے کہ اللہ رب العالمین ایر نازل کری تو قرآن حکیم تھے کہ कैकटी आयाते कारीमार संक्षिप्त भावे तफसर करार और शुरार तौफिक दिए से महान रब्बुल आलमीन शकर आदाय करी सकले बोली अलहमदुल्ला सम्मानित भाई और बोन धारा कुरान करीमर तफसर जे सूरा तफसर चल रही सूराटर नाम हल सूरा अल मुमताहिना सूरा अल मुमताहिनर नौ नंबर आयते कारीमा पंचमतो कोता तब्सीरे आलोचना हुए से अस्के सूरा अल मुमताहिनर दश नंबर आयते कारीमा थे के अमादेर तब्सीर हो बे इन्शाअल्लाह बर्तमाने जे तब्सीर चल से एटी हलो अमादेर दाराबाहिक तब्सीरे दीतियों दफार तब्सीर गोता तब्सीरे सूरा अल मुमताहिनर प्रथम पर्वेर तब्सीर होए से 
आज के सूरा अल ममतर द्वित पर्व तापसर है इनशाला आजकल ये पर्व शर दो गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना रही है प्रथम विषय हल मुसलिम एवं अमुसलिम वैवाहिक सम्पर्क विषय और द्वित विषय हल बतर विषय तो द्वित जे विषय ये विषय बांगलेशर खूब दरकार जरूरी विषय कारण ये देशे बत केंद्रिक विशाल बीजनेस विशाल व्यवसा बतर व्यवसा एवं देशर मुसलिम समाज बत सम्पर् सठिक कन्सेप्ट ना थार कारण कुरान एवं सुन्नार बत सम्पर् धारणा ना थार कारण दले दले मानुष व्यवसार पीछने व्यवसार फादे पड़े जाए यह विषय सठीक ज्ञान अर्जन ए देशर मुस्लिम उम्मार जो खूब बस प्रयोजन सूरा अल ममतना ये मक्की सूरा ना कि मदानी सूरा क्यों क्यों मक्की बोल देखी सूरा मदानी सूरा सूरा अल ममतना मदानी सूरार वैशिष्ट्य हल मदानी सूरा गुलर मध्य शरियतर हुकुम आहकाम यूर आलोचना बसि था आकटी वैशिष्ट्य आक्की सूरा गुलर मध्य आल्ला सुबाना तला सम्बोधन करें याुहानास और मदानी सूरा गुलर मध्य आल्ला सुबाना तला सम्बोधन करें याल्ला मानु कारण कि शरियतर हुकुम आकाम सवार जन् दरकार नहीं शरियतर हुकुम आकाम दरकार हलो जरा इमानदार तर शरियतर हुकुम आकाम जर इमान नाई तर की शरियतर हुकुम आकाम दरकार आदि क्यों को इमान नाई को लोकर से जो आसि प्रश्न कर मस्जिदे डुकते डान फा दी डुकमो ना बाम फा दी डुकम ये लोकर मस्जिदे डुकारे दरकार कि डान फा और बाम फा दरकार कि तर तो शरियतर दरकार नहीं शरियत दरकार कदर जो जर इमान जरा नाम पढ़े बेनाम शरियत दरकार नहीं देखें जो किसु किस जिन मानी बेनाम शरियतर मसाला जानार जो पागल एखान नाम पढ़े ना तो जान नाम शरियतर मसालार दरकार कारण सलातर सामान सम्पर्क सूरा अल बकार एक शत तेताल नम्बर आयात अल्लाह सुबानुदीमानकुम अर्थ हईल बोल ना देखी सलाकुम आयात तो मन रखबे ना आयात अंशा सूरा अल बकार एक शत तेताल नम्बर आयात कारण सलामान अंगांगी भाव जड़ित सलाद आमान आलाद नई इमान महल कथा इमान था जगह कलबर भर तो अपन कलबे जो इमान आज बुझम कैमने आनी रोजा रखले इमान दालालत करना हज कर ले इमान दालालत करना जकत दी इमान दालालत करना जत खा अपनी नाम नबी सरसराम स्पष्ट कर इमान सी दिओ कारण तरह इमान आसाना सी दीब कि अंतरे आसेना पक्षे जाना सम्भव ना इन जानबे जीवने मस्जिदे देखें नाई 
কোনো দিন নামাজ পড়তে কেউ দেখে নাই এই লোকের জানাজা পড়া যাবে না কারণ এই লোক মুসলিম না কাফের আপনি জানা নিলেন কেমনে কারণ অন্তরের অবস্থা তো জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব না আমাদের পক্ষে জানবো আমরা বাহ্যিক অবস্থা দেখে ধারণা করব যে আমরা লোকটা ভালো কিন্তু ইমানের সাক্ষীটা দিতে হবে সলাতের ভিত্তিতে নবী সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন যখন তোমরা কোনো মানুষকে দেখবা মসজিদে যাতায়াত করে মসজিদে আসা যাওয়া করে ইমান তখন তোমরা তার ইমানের ব্যাপারে সাক্ষী দিও নবী সাল্লাম সাথে সাথে কোরআনে কেমার আয়াত দিয়ে দলিলও দিছেন নবী সাল্লামের কথা বলার সময় দলিল দেওয়া লাগে না নবী সাল্লাম নিজেই দলিল কি বলেন নবী সাল্লাম বলছেন এটা নিজেই দলিল কারণ কি আল্লাহ পাক সুরা নাহালের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়তে বলে দিছেন আমি আপনার উপরে কোরআনের যা যা বিধি বিধান নাজিল করি এগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম সোহারা তো নবী সাল্লাম ব্যাখ্যা দিবেন কোরআনের তো নবী সাল্লাম আবার দলিল লাগে নি আবার আল্লাহ পাক সুরাল হাসরের সাত নম্বর আয়তে বলে দিছেন নিষেধ করেন সেটা থেকে তোমরা দূরে থাকো তাহলে আল্লাহ পাক রাসুলকে এখতিয়ার দিয়ে দিছেন তারপরেও যদি নবী সাল্লাম দলিল দেন বুঝতে হবে যে নবী সাল্লাম বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এই জন্য দলিল দিচ্ছেন নবী সাল্লাম সাথে সাথে সোরা তাওবার আয়াত দিয়ে দলিল দিলেন আল্লাহ পাক বলছেন যে মানুষেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান আনে আখেরাতের উপরে ইমান আনে তাহলে বোঝা যায় মসজিদে কোনো বেইমান আসে না কোনো কাফের আসে না কোনো মুশরিক আসে না আল্লাহ বলছে তারাই আসে যারা আল্লাহর উপরে আখেরার উপরে যারা সলাত কায়েম করে তাহলে বেনামাজি ও মসজিদে আসে না মসজিদে আসে কারা সলাত কায়েম করে যারা জাকাত আদায় করে যারা মসজিদে আসে এরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না সোহান আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন এই মানুষগুলো হেদায়ত প্রাপ্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত সোহান তাহলে বেনা মাঝে কি হেদায়ত প্রাপ্তের অন্তর্ভুক্ত নবী সাল্লাম এই আয়াতে কারিমা দিয়ে দলিলও পেশ করছেন তাহলে ইমানের দালালত কি সলাত সিয়াম ইমানের দালালত না কেউ রোজা রাখে নামাজ পড়ে না এই লোককে কি আপনি ইমানদার বলতে পারবেন বলা যাবে না কেউ হজ করে নামাজ পড়ে না জাকাত দে কোটি কোটি টাকা কিন্তু নামাজ পড়ে না এই সিয়াম জাকাত হজ ওমরা আরো যত এবাদত বন্দে গিয়েছে কোন এবাদত ইমানের দালালত করে না এই বিষয়টা ভালো করে আমাদের বুঝতে হবে কোন এবাদত ইমানের দালালত করে না ইমানের দালালত করে ইমান প্রমাণ করে সলাপ এজন্য রোজা না রাখলে তাকে আপনি অমুসলিম ইমান নাই বলা যাবে না হজ করে নাই ইমান নাই বলা যাবে না জাকাত দে না ইমান নাই বলা যাবে না কিন্তু নামাজ পড়ে না বলতে পারবেন যে ইমান নাই এই জন্য আরকানুল ইসলাম কয়টা ইসলামের আরকান কয়টা কেউ কেউ ছয়টা বলে আবার দেখি আরকানুল ইসলাম আর আরকানুল ইমান 
বুঝতে হবে দুইটা দুই জিনিস আরকানুল ইমান ছয়টা আরকানুল ইসলাম পাঁচটা পাঁচটার মধ্যে দুই নম্বরটা কি নবী সাল্লাম বলছেন বনিয়াল ইসলাম ওয়ালা খামসিন শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্না মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ দুই নম্বরটা হলো ইমানের পরে সর্বপ্রথম কাজ যেটা সেটা হইল সলাম এই জন্য আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম মাদানি সুরার মধ্যে আল্লাহ পাক যেহেতু শরীয়তের হুকুম আকাম বিধি বিধান বর্ণনা করেন এই জন্য আল্লাহ পাক বেশিরভাগ সম্বোধন করেন ঠিক এই সুরার মধ্যে সুরাল মমতাহিনার মধ্যেও আল্লাহ পাক ইয়া আইয়ুহাল্লাদিনা আমানু বলে সম্বোধন করে শরীয়তের বিধি বিধান বর্ণনা করেছে এই জন্য তালাকের মাসালার জন্য আসলে আগে জিজ্ঞাসা করতে হবে নামাজ পড়ে কি না নামাজ নাই তালাকের মাসালার দরকারটা কি তার তার বিয়েরও দরকার নাই তালাকেরও দরকার নাই তার বিয়ে সাদিও তার ইচ্ছা মতো করতে পারে তালাকও ইচ্ছা মতো দিতে পারে রাখতে পারে কারণ তার যেখানে নামাজ এ নাই সেই যদি শরীয়তেরই অনুসারী হইত সেই যদি আল্লাহ সুবাহ তালাকে ভয় করতো তাহলে তো সে নামাজ ছাড়ত না যে লোক নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ শরীর বিধান ছেড়ে দিতে পারে তার কাছে তালাকের তো কোনো গুরুত্বই নেই বিয়ের কোনো গুরুত্বই নেই বিয়ে হলো কি সুন্নত অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে নেকাকে নবী সাল্লাম বলছেন কি সুন্নাতি তো সে বিয়ে করে নাই বিয়ে না করলে ইমান যায় নি কথা বলে না বিয়ে করে নাই তার ইমান থাকবে কি থাকবে না ইমান থাকবে এটা ইমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয় না কেউ যদি সারা জীবনে বিয়ে না করে অসুবিধা নেই তবে শর্ত হইল সে কোনো গুণার কাজে লিপ্ত হইতে পারবে না কিন্তু নদীর পানি যদি স্বাভাবিক গতিতে না যায় তো ডাইনে বামে চলে যাবে বুঝতে পারছেন এটা স্বাভাবিক নিয়ম পানির ধর্ম হইল পানির নিচের দিকে যায় সব সময় প্রবাহিত হবে তা আপনি বিশাল একটা বাদ দিয়ে ফেলছেন ফারাক্কার বাদ দিয়ে ফেলছেন পানি আর বাংলাদেশে আসতে দিবেন না তো পানি ডাইনে বামে চলে যাবে এদিক ওদিক এ জন্য খ্রিস্টান পাদ্রীরা বিয়ে করে না বেশি বুজুর্গি দেখাই বিয়ে না করে কি করে ওই সমকামিতা করে জানা করে ব্যবিচার করে সব ওই গির্জাগুলোতে এই কারবার চলে আবার দেখবেন অনেক সাধু আছে সন্ন্যাসী আছে বিয়ে করবে না বিয়ে করে না কেন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বিয়ে করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না তো এই জন্য তারা বিয়ে থেকে বিরত থাকে তো বিয়ে থেকে বিরত থাকি পর ওই যে কয়দিন আগে একজন জেলে গেছে না ইন্ডিয়ার এই লোকে যে কত মহিলার সাথে কত লোকের সাথে আকাম কুকাম করছে দেখছেন না তার থেকে তো সে বিয়ে করলে ভালো ছিল বিয়ে করা দিলে আর এত লোক এত এত কাহিনী সে করত না এই জন্য আল্লাহর বিধান হলো মানুষের প্রকৃতির সাথে মানুষের মানবিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সোভান আল্লাহ এই জন্য আমরা যে বিষয়টি বলতেছিলাম যে সলাব যদি না থাকে কোনো পরিবারে সেই পরিবারের আর শরীয়তের অন্যান্য বিধি বিধান এত জরুরি বিষয় নয় এই জন্য আল্লাহ পাক সৌরা আল মমতাহিনার মধ্যে যে শরীয়তের বিধানগুলো বর্ণনা করছেন এখানে আল্লাহ পাক ইয়া ইয়ুহাল্লাদিন আ মানু বলেই সম্বোধন করছেন দশ নম্বর আয়াতে কারিমে আল্লাহ পাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করেছেন এই বিধানটা হলো হোদাবিয়ার সন্ধি কত হিজড়িতে মাসা আল্লাহ এটা জিজ্ঞেস করলে অনেক মসজিদে একজনও বলতে পারে না এই জন্য সব মসজিদে পড়া দিয়ে আসছি বদর যুদ্ধ কত হিজড়িতে সিরিয়াল যখন ভেঙে গেছে আবার উলট পালট হয়ে গেছে বিদায় হজ দশম হিজড়িতে নবী সাল্লামের অন্তকাল আর হোদায় বিয়ের সন্ধি মক্কা বিজয় অষ্টম হিজড়িতে এই কয়টা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে তাহলে কোনটা আগে পরে শরীয়তের বিধান কোনটা কোন সময় এটা ভালোভাবে বুঝে আসবে হোদায় বিয়ার সন্ধির মধ্যে লেখা ছিল যে মক্কা থেকে কোনো লোক যদি মদিনা যায় তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন 
কিন্তু মদিনা থেকে কোন লোক যদি মক্কায় আসে তাকে ফেরত দিতে বাধ্য না কত সুন্দর মামার বাড়ির আবদান তবু নবী সাল্লাহ ইসলাম মেনে নিছেন কারণ আল্লাহ পাক বলছেন অনেক ভাই মনে করে যে বেদাতের সাথে কোন আফস নাই একদিনে সব উচ্ছেদ করে ফেলবে বেদাত বেদাতের সাথে আগে আফস করতে হবে নবী সাল্লাম প্রথমে যাই মক্কা মক্কার রামা সব মূর্তি ভাঙ্গি ফেলার নাই দীর্ঘ তেরো বছর মক্কা মক্কার রামায় মূর্তিও আছে নবী সাল্লাম সলা তো আদায় করছে মূর্তি বরফুর বাইতুল্লাহ একটা মূর্তির গায়েও নবী সাল্লাম হাত দেন নাই সব মূর্তি আল্লাহর ঘরে বরফুর নবী সাল্লাম ওই ঘরে সলা তো আদায় করছেন তাহলে কেন করছেন মূর্তির সাথে আফস নাই যদি কোন যে না আগে পরিষ্কার করে ফেলবো তারপরে সলাত এরকম করা যাবে না এটা বুঝতে হবে এই জন্য এক জায়গায় আপনি যা দেখতেছেন সেরেকের কারখানা আর বেদাতও আছে যেখানে শিরকের কারখানা সেখানে বেদাতের কোনো দাম আছে না সেখানে তো বেদাতের গুরুত্বই নাই সেখানে আপনি সেরেক বাদ দিয়ে বেদাত নিয়ে শুরু করছেন ঠেলা ঠেলি তার অর্থ হলো আপনি লুঙ্গি খুলি পাগড়ি বান্ধি ফেলছেন লুঙ্গিরে খবর নাই পাগড়ি বান্ধি ফেলছেন ভালো করে আগে দূর করতে হবে কি সেরেক সেরেকের পরে যায় বেদাত এখন আপনি সেরেক দূর করতে গেলে আগে বেদাতের সাথে কিছু আপস করতে হবে না আপনি সেরেক দূর করতে পারবেন না প্রথম তাদের সাথে মিশতে হবে আপনি মিশলেন না তারা আলাদা জাতি আপনি আলাদা জাতি তো তাহলে তো তারা আপনার দ্বারে কাছে আসবে না আপনার কথাই শুনবে না আগে তাদের সুরতে তাদের সিরতে তাদের সিস্টেমে আপনি যাই ওখানে বসবেন আগে যাই যদি শুইতে চান হবে না আগে যাই বসতে হবে বসার জায়গা নিতে হবে তারপরে আস্তে আস্তে শোয়ার জায়গা নেবেন তারপরে আস্তে আস্তে সেখানে দাওয়াত দিবেন কাজ করবেন প্রথমে যাই সব কিছু করা যায় না অনেক ভাই মাঝে মাঝে আমাদের উপরে খুব খেপে ও এত কষ্ট করি এত দূরে থেকে আসছি সাইকে দেখে মুনাজাত করছে সাইকে যে কেন মুনাজাত করছি এটা বুঝলে তো আপনি আর মানে এই পর্যায়ে থাকতেন না আল্লামা ইকবাল নাম শুনছেন না আল্লামা ইকবালের আল্লামা ইকবাল প্রথম একটা বই লিখছে শেখোয়া শেখোয়া মানে অভিযোগ কার বিরুদ্ধে অভিযোগ আল্লাহ সোবানতলার বিরুদ্ধে অভিযোগ তারপরে এই বই লেখার পরে এই উপমহাদেশের অনেক আলেম আল্লামা ইকবালকে কাপার পতোয়া দিছে তো এরপরে আল্লামা ইকবাল আরেকটা বই লিখছেন জাওয়াবে শেখোয়া এটা হলো ওই অভিযোগের জবাব আল্লাহ সুবানতার পক্ষ থেকে কোরআন আর হাদিস দিয়ে জবাব দিছেন তো যখন মোল্লারা সবাই ওনার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া শুরু করছে তখন উনি একটা কবিতা লিখছে কবিতার মধ্যে বলতেছেন কেয়া খবর হে মোল্লা কমের জনু কি এ দামন বিহি সের উঠা হয় ও হে জমান মে আল্লাহ মাইক বলেছে মোল্লাদের কি খবর মসজিদের ভিতরে বসে বসে আমি আল্লাহ ইকবালের বিরুদ্ধে ফতোয়া দে কিন্তু আমি যে ময়দানে কাজ করি মোল্লারা যদি এই ময়দানে আসত মোল্লাদের পাগড়ির পিছনের অংশ অনেক আগে ছিঁড়ে যাইতো দার্শনিক কথাবার্তা আল্লাহ ইকবাল দার্শনিক ছিলেন না ফিলোসফার ছিলেন তার কথাও দার্শনিক বলছে আমি কোন ময়দানে কাজ করি মোল্লারা এখনো জানে না মোল্লারা মনে করে সবাই মনে মসজিদে কাজ করে কিন্তু সব মানুষ মসজিদে কাজ করে না আমি আল্লামা ইকবাল যে ময়দানে কাজ করি ওই ময়দান মোল্লাদের এখনো নলেজে আসে নাই আসলে তারা আর এই ফতোয়া দিত না আমার বিরুদ্ধে আর এই ময়দানে যদি মোল্লারা কাজ করতে আসতো তো পাগড়ির পিছনের অংশ অনেক আগে ছিঁড়ে যাইতো জুব্বার পিছনের অংশ অনেক আগে ছিঁড়ে যাইতো এই ময়দান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নাই তো ওই বাইদের এই ময়দান সম্পর্কে জ্ঞান নাই এটা কত বড় শিরকের কারখানা বেদাতের কারখানা ওই জায়গায় মোনাজাত করা না করার প্রশ্ন তোলাই হলো মূর্খতা যে জায়গায় শিরকের কারখানা আপনার সেখানে মোনাজাতের গুরুত্ব আছে না এই এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে কোনটার থেকে কোনটার গুরুত্ব বেশি এক নম্বরে কোনটা দুই নম্বরে কোনটা তিন নম্বরে কোনটা চার নম্বরে কোনটা 
এজন্য কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে কম গুরুত্ব দেওয়া এটা গুরুত্বের বেদাত বুঝতে পারছেন এটা অনেক ভাই এই ব্যাপারে বেদাতি আরেকজনের বলে বেদাতি নিজে আরো বড় বেদাতি কিন্তু বেদাতে বুঝে নাই ইসলাম যেটাকে বেশি গুরুত্ব দিছে আপনি সেটাকে কম গুরুত্ব দিছেন ইসলাম যেটাকে কম গুরুত্ব দিছে সেটাকে আপনি বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছেন এটা আরেকটা বেদাত এই জন্য আমি যে বিষয়টি বলতেছিলাম যে আল্লাহ সুবান তালা এই হদাইবিয়ার সন্ধি ষষ্ঠ হিজড়িতে হওয়ার পরে সেখানে বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছিল যে এটা মুসলিমদের বিপক্ষে এটা আল্লাহ পাক বলতেছেন এটা সুস্পষ্ট বিজয় সোহান আল্লাহ বিজয় দেখেন এক নম্বর বিজয়ের নিশানা দেখেন সন্ধির মধ্যে লেখা হয়েছে কোন পুরুষ লোক মক্কা থেকে মদিনা গেলে ফেরত দিবে মহিলার কথা নাই কিন্তু কাবেরার এটা সিদ্ধ করে নাই কোনোদিন মাথায় যে মুসলিম মহিলারা এই সুযোগে এই তাদের চুক্তি দিয়ে সব মদিনা চলে যাব অনেক মুসলিম মা বোন তখন মক্কা মক্কা রামায় আটকা পড়া ছিলেন তারা মদিনা যাওয়ার কোনো সুযোগ পাচ্ছিলেন না এমন কি নবী সাল্লামের মেয়ে সব বড় মেয়ে নাম কি জয়নাব রাদি আল্লাহ তালা নবী সাল্লামের মেয়ে তার স্বামী কাফের স্বামী হলো আস স্বামী কাফের তিনি মদিনা হিজরত করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না এরকম অসংখ্য মহিলা উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবাইবনে আবি মোয়াইত ওকবাইবনে আবি মোয়াইত হলো মক্কা মোকাররামার বড় শয়তান তার নাম শুনলেই সারা দুনিয়ার মানুষ থরথর করে কাঁপত ওকবা ইবনে আবি মোয়াইত এই শয়তান নবী সাল্লামকে কয়েকবার হত্যা করার জন্য চেষ্টা করছে একবার নবী সাল্লাম ফিটের উপরে ওঁটের নারী বুড়ি তুলে দিছে একবার গলার মধ্যে গামছা ফেসাই দিছে অসংখ্যবার এই শয়তান চেষ্টা করছে সেই শয়তানের মেয়ে মমিনা সোহান আল্লাহ উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবা ইবনে আবি মোয়াইত তিনি ছাচ্ছিলেন হিজরত করে মদিনা চলে যাবেন কিন্তু পাচ্ছেন না এরকম অসংখ্য মহিলা মক্কার মধ্যে আটকা পড়ে আছেন যখনই হদাই বিয়ার সন্ধি হইল এখানে কিন্তু নারীদের উল্লেখ নাই নারী যদি মদিনা যায় ফেরত দিতে হবে এই কথা বলা নাই বাস আলহামদুলিল্লাহ এরপরে নারীরা যাওয়া শুরু করে দিলেন মদিনা তো সর্বপ্রথম যিনি গেছেন ওই ওকবা ইবনে আবি মোয়াইতের মেয়ে উম্মে কুলসুম রাতি আল্লাহ তালা না উনি হিজরত করে মদিনা চলে গেছেন কেমন ইমানদার মহিলা আল্লাহ আকবর স্বামী রেখে সব মা বাপ রেখে সব রেখে ইমানের টানে মদিনা চলে গেছেন সোহান সব রেখে নবী সাল্লামের কাছে চলে গেছেন তখন এই মক্কার কাপড়েরা বলছে আমাদের মেয়ে ফেরত দিয়ে দাও আমাদের মেয়ে মদিনা রাখা যাবে না নবী সাল্লাম বলছেন দেখো তোমাদের চুক্তিতেই নারীদের কথা নাই নারীদেরকে ফেরত দিতে আমরা বাধ্য নই কোনো পুরুষ আসলে আমরা ফেরত দিব কিন্তু নারী যদি মুমি না হয় ফেরত দিব না যদি মুশিক হয় নিয়ে যেতে পারো অসুবিধা নেই তো কোনো মুমিন যদি আসে এখন দেখা গেল দলে দলে অনেক মা বোন মুসলিম মা বোন চলে আসছেন এখন এদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি হবে আবার মদিনাতে অনেক সাহাবি তাদের স্ত্রীরা কাপের এরকমও আছে দেখবেন অনেক নবীর স্ত্রী কাফের ছিল ছিল না দুই একজনের নাম বলেন তো হ্যাঁ লুত আলাহ সাল্লামের স্ত্রী কাফের নু আলাহ সাল্লামের স্ত্রী কাফের আবার অনেক মুমিনা মহিলা স্বামী কাফের ফেরাউনের স্ত্রী তাদের মধ্যে কিন্তু বিবাহ বন্ধন অটুট ছিল ছিল না কেন ছিল তখন এই এই আয়াত নাজিল হয় নাই এই দশ নম্বর আয়াত নাজিল হয় নাই সুরা আল মমতাহিনার আর একটা বড় কথা হলো ওই যুগে যদি বলে দেওয়া হয় যে কাপের মসিক বিয়ে করা যাবে না তো বিয়ে করার জন্য মেয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না মমিনা মেয়ে পাবে কোথায় পৃথিবীর কোথাও মমিনা মেয়ে নাই তো বিয়ে করবে কোথায় এই জন্য আল্লাহ সুবান ওই বিধান তখন নাজেল করেন নাই এরপরে যখন এই অসংখ্য মা বোন মহিলারা মদিনা চলে আসলেন আল্লাহ পাক সুস্পষ্টভাবে এবার বিধান দিয়ে দিলেন যে এরকম যাদের স্ত্রী কাফের বা যাদের স্বামী কাফের এদের বিবাহের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি হবে এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট একটা নীতিমালা বিধি বিধান আল্লাহ সুবান তালা সৌরা আল মমতাহিনার দশ নম্বর আয়তে দিয়ে দিলেন ইয়া ইমানদারগণ 
আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি मोहब्बत করেন কাদেরকে ইমানদারদেরকে সবচেয়ে বেশি मोहब्बत করেন এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়া আন্নাল্লাহা মাআল মুমিনিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনদের সাথে আছেন সুবহানাল্লাহ ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন আল্লাহ পাক বলেন মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর হক সুবহানাল্লাহ মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর হক মানে আমি আল্লাহর উপর ফরজ সুবহানাল্লাহ মুমিনদেরকে আল্লাহ পাক আসমান জমিনের সব বরকতের দরজা খুলে দেন ওয়ালাউ আন্না আহলাল কোরা আমানু ওয়াত্তাকাউ লা ফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিম মিনাস সামাই ওয়াল আরদ আল্লাহ পাক বলেন যদি জনপদবাসী ঈমান আনে আর তাকওয়া অবলম্বন করে আমি তাদের জন্য আসমান জমিনের সমস্ত বরকতের দরজা খুলে দিই সুবহানাল্লাহ জমিনে সব বরকতের দরজা ईमानদারের জন্য খোলা শর্ত হলো ईमानদার লাগবে তো ईमानদার না থাকলে বরকত পাইবো কোথা থেকে আমাদের সমস্যা ঈমানে এখনো যদি আমরা ईमानদার হই আসমান জমিনে সব বরকতের দরজা আমাদের জন্য খুলে যাবে সুবহানাল্লাহ এই জমিন নেতৃত্ব কর্তৃত্ব দিবে কারা ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন আল্লাহ পাক বলেন কোন চিন্তা করিও না কোন পেরেশানি নাই তোমরা এই জমিনে বিজয়ী শর্ত হলো ইন কুনতুম মুমিনিন যদি তোমরা মুমিন হও আগে মুমিন হও জমিন এমনি এসে যাবে অনেকে মনে করে জমিন আনি তারপরে ईमानদার হইব উল্টা হয়ে গেছে সূত্র আগে ईमानদার হইতে হবে তারপরে জমিনের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব আসবে আগে জমিনের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব পরে ईमानদার বিষয়টা এরকম নয় আগে শরীকের বিরুদ্ধে জনমত গড়তে হবে তারপরে যাই আপনার খেলাফত कायम হবে দ্বীন कायम হবে জমিনে সব মানুষ মুশরিক আপনি কাদেরকে নিয়ে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা করবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মক্কা মুকাররমার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে আপনি পুরো মক্কার রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়িত্ব নিছেন না কেন নিলেন না কত সুবিধা দায়িত্ব নিয়ে আইন করে দিতেন আজকে থেকে মক্কার সব মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ कायम করতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে আদেশ দিয়ে দিলে সবাই নামাজি হয়ে যেত না তো নামাজি হবে কারা মুশরিকদেরকে নামাজি বানাই লাভ আছে না ঈমানে নাই নামাজি বানাই লাভটা কি তো যেই দেশে হাজার হাজার শরীকের আস্তানা যেই দেশে মানুষ কবরের পূজা করে যে দেশে মানুষ মাজারের পূজা করে যে দেশে মানুষ ওলির পূজা করে কত রকমের পূজা করে তো সেই দেশে যদি বলেন যে আমি নামাজ कायम করি ফিল্ম রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে দায়িত্ব নিয়ে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মানহাজ না সুন্নতের মানহাজ হলো আগে শিরকের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে তাদের অন্তর থেকে শিরক দূর করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করছেন আমি যদি এখন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নেই তা আমার মন্ত্রী বানাইতে হবে আবু জেহেলকে আবু লাহাবকে তো এদেরকে মন্ত্রী বানায় আল্লাহর দ্বীন कायम কোনোদিন সম্ভব নয় এইজন্য আপনার ঈমান পরিষ্কার করতে হবে ঈমান পরিষ্কার হইলে মুমিন হইলে জমিনের নেতৃত্ব আল্লাহ পাক হাদিয়া স্বরূপ দিবেন ওয়াদাল্লাহুল লাযিনা আমানু মিনকুম जमीर खिलाफत दिए दीब सोहान अल्लाह वादा करते हैं दिए दीबें ना थे सोले ना थे अल्लाह दीबें कदर के जमीन सब आल्ला আল্লাহ পাক বলেন মুমিনেরা দুনিয়াতে সফল কাদ আফলাহাল মুমিনুন মুমিনেরাই সফল এটা আজকে মুমিনেরাই আছে বিপদের মধ্যে মার খাওয়া জাতি দুনিয়াতে কারা একটা জাতি আছে পৃথিবীতে যেই জাতির নাম মুসলিম এরা খালি মার খায় আর যত জাতি আছে সবাই মার দে মার দেওয়া জাতি আর খাওয়া জাতি পৃথিবীতে একটাই কারণ হইছে ঈমান নাই ईमान समस्या ईमान गलत आल्ला पाक ईमानदार दे के अत्यंत मोहब्बत करें यह आल्ला सब ईमानदार दे के बंधु बनाए दी सोहान गतकाल के महाफिले विशाल महाफिल ये माथा थे माथा देखा जाए ना तो जिज्ञेस कर लाई अपन मध्य आल्लाके के आसें 
একজন দুইজন ভাই হাত তুলছে ওই দুইজন ভাই হাত তোলার কারণে সে আগে আমাদের আলোচনা শুনছে এইজন্য দুইজন হাত তুলছে আমরা আল্লাহর অলি আছি আর বাকি একটা মানুষও হাত তোলে নাই তা আমি বললাম সুর আল বাকারার দুইশো সাতান্ন নম্বর আয়াতে কি বলছেন আল্লাহ পাক আল্লাহ আলিয়ুল্লাহানু আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কি ইমানদার না কো হ্যাঁ আমরা ইমানদার তা আপনারা তো আল্লাহর অলি আল্লাহ বলতেছেন এরা সবাই আমার অলি এরা কো না আমরা অলি না বন্ধুত্ব স্বীকার করে না ইমানদার আল্লাহ বলতেছে তোমরা আমার বন্ধু তোমরা আমার ওলি আর ইমানদার বলে যে না ওলি না কারণ হলো আমরা ওলির সূত্র গোপন করে রাখছি আমরা ফাসওয়ার্ড দিই নাই আপনাদেরকে ফাসওয়ার্ড আমাদের কাছে কারণ ফাসওয়ার্ড দিয়ে দিলে আপনারা ফাইল খুলে ফেলবেন এই জন্য এটা গোপন করে রাখছি এই জন্য আপনারা মনে করেন যে আমরা এখানে যারা আছি সব গাইরে ওলি ওলি একজনও নাই ওলি হলো আলাদা জিনিস অথচ আমরা সবাই কি আল্লাহ সুবানতালার ওলি আল্লাহর বন্ধু এরপরে জিজ্ঞাসা করলাম যে আল্লাহর অলি কে কে আছেন সবাই হাত তুলছে আমি কে দেখেন পাসওয়ার্ড খুলে দিছি আর এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাই আল্লাহর অলি হয়ে গেছে সোহান পাঁচ মিনিট আগে দুইজন আছে আর নাই পাঁচ মিনিট পরে সবাই আল্লাহর অলি পাঁচ মিনিটে সবাই আল্লাহর অলি হয়ে গেছে তাহলে ওই ওই গোপন যখন নম্বর দিয়ে দিছি এবার আলহামদুলিল্লাহ সবাই আল্লাহর অলি সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক ইমানদারদেরকে এত বেশি মোহব্বত করেন যে আল্লাহ পাক ইমানদারদেরকে বন্ধু হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক এই দশ নম্বর আয়তে ইমানদারদেরকে সম্বোধন করছে এই জন্য বন্ধুকে সম্বোধন করার সময় কিছু পরিভাষা আছে আপনি যাকে যত বেশি মোহব্বত করবেন যে যত বেশি অন্তরঙ্গ তার সাথে কিন্তু ডাক্তার সম্বোধনটা ভিন্ন রকম হবে কোনো কোনো জায়গায় দেখবেন আপনির সে তুমি করলে বেশি খুশি হয় বেশি খুশি হয় না আপনি করলে মনে হয় একটু দূরে দূরে আর তুমি বললে মনে কাছে তুই বললে আরো কাছের এরকম মনে হয় না আল্লাহ সুবানতালা ইমানদারদেরকে সবচেয়ে বেশি মোহব্বত করেন এই জন্য আল্লাহ পাকের ডাক্তার দেখেন কত সুন্দর মানু কি সুন্দর করে ডাক দিছেন হে ওই লোকেরা যারা ইমান আনছ সুবান এখানে ডাকটা কত সুন্দর মানে আল্লাহর বন্ধুদেরকে ডাক দিতেছেন আল্লাহ পাক যখন তোমাদের কাছে কোন মমিন নারী আসবে হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসবে মহা জেরা তিন হিজরত করে তাহলে কোরআনে কারে মেয়ে হিজরত বলতে কি বোঝানো হয় মিন মাক্কা ইলাল মাদিনা মক্কা থেকে হিজরত করে এটা কোন পর্যন্ত অষ্টম হিজরি পর্যন্ত এই জন্য মনে রাখতে হবে যে মক্কা বিজয় কত হিজড়িতে বলছি না অষ্টম হিজড়ি এই অষ্টম হিজড়ি পর্যন্ত যারা মক্কা থেকে মদিনা যাবে এরা মহাজির কিন্তু অষ্টম হিজড়ির পরে কেউ যদি মক্কা থেকে মদিনা যায় আর হিজরতর মর্যাদা পাবে না কারণ এখন আর তার হিজরতের দরকার নেই মক্কা বিজয় হয়ে গেছে এখন যদি কেউ বুজুর্গি দেখায় বলে যে আমি এখন মদিনা যাই একটু হিজরত করে আসি আমাদের দেশে কিছু কিছু বাইরে দেখি মাঝে মাঝে এই ঢাকা থেকে সিটে আং গেছে ক আমরা হিজরত করিয়ে আসি হিজরত নিয়ে তামাশা মক্কা থেকে মদিনা গেলে অষ্টম হিজরির পরে হিজরত হবে না নবী সাল্লাম জীবিত অবস্থায় হিজরত অল্প কয়েক বছরের জন্য শুধু প্রথম হিজরি থেকে অষ্টম হিজরি আট বছরের জন্য হিজরত এরপরে আর মক্কা থেকে মদিনার হিজরত নাই তবে আল্লাহর জমিনে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হইতে পারে জমিনে যে কোনো জায়গায় সেখানে হিজরত লাগবে এক দেশ থেকে আরেক দেশ এখানে আল্লাহর দিন পালন করার কোনো সুযোগ নেই তা আমরা কি ঢাকা শহরে আপনাকে দিন পালন করতে দিতেছি না তা আপনি হিজরত করবেন কেন যদি ঢাকা শহরে দিন পালন করতে পারতেছেন না এখানে কেউ নামাজ পড়তে দিতেছে না আপনাকে তারপর এখানে আপনি দিনের কথা বলতে পারতেছেন না তখন না আপনি ঢাকা থেকে ছিটাকাং হিজরত করবেন এখন এখানে সব পরিবেশ আছে তারপরে যদি কেউ বলেন যে আমরা হিজরত করে এসছি আপনারা আমাদেরকে নুসরত করেন আমরা মহাজির আপনারা আনসার এটা কোরআনের বিকৃতি আল্লাহ পাক বলতেছেন মহাজেরা তিন যে সকল নারীরা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসবে ফামতা হিনু হন্না তাদেরকে পরীক্ষা করো 
ফামতাহিনু হুন্না তাদেরকে পরীক্ষা করো আল্লাহ আলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবচেয়ে ভালো জানেন তাদের ইমানের ব্যাপারে মানে তাদের অন্তরের অবস্থাটা তোমাদের জানা সম্ভব না তাদের ভিতরে ইমানের কি অবস্থা এটা আল্লাহ পাক খবর নিবেন এটার দায়িত্ব তোমাদেরকে দেওয়া হয়নি সাহাবাইকরাম একবার এক জায়গায় যাইতেছেন রাস্তার মধ্যে কয়েক লোকের কয়েকজন লোকের সাথে দেখা এই লোকেরা ওনাদেরকে দেখে জোরে জোরে কালেমা পড়া শুরু করছে সাহাবাইকরামের বয় সাহাবাইকরাম করে দেখো এই কাফের মুর্শিকরা আমাদেরকে দেখি ভয়ে কালেমা পড়তেছে এ কথা বলে এদের মেরে ফেলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই সাহাবিদেরকে খুব তিরস্কার করছেন তোমরা কি তাদের অন্তর ছেড়ে দেখছ যে এরা তোমাদের বয়ে কালেমা পড়ছে না আল্লাহর বয়ে কালেমা পড়ছে তোমরা এদেরকে কেন হত্যা করছো অন্তরের অবস্থা বের করার দায়িত্ব আল্লাহ তোমাদেরকে দেন নাই তারা মৌখিকভাবে লাহাইল্লাহ বলতেছে তবে ধরে নিবে এরাই মামবার অন্তরের দায়িত্ব তোমাদের না আল্লাহ বাক বলতেছেন আল্লাহ আলমিনা তাদের ইমান সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালো জানেন তোমরা শুধু বাহ্যিক অবস্থা দেখে ইমানদার ঠিক করবা অন্তরের অবস্থা দেখা তোমাদের দায়িত্ব নয় যদি তোমরা জানতে পারো যে এরা আসলেই ইমানদার আমার ওই ইমানদার নারীদেরকে কাফেরদের হাতে কোনোদিন তুলে দিবা না সোহা যে ইমানদার নারীরা ইমানের টানে মক্কা থেকে হিজরত করে এখানে আসছে খবরদার কোনোদিন তাদেরকে কাফেরদের হাতে হাত তুলে দেওয়া যাবে না যেই নারী একবার হিজরত করে মদিনা চলে আসছেন এই নারীরা কোনোদিন কাফেরদের জন্য আর হালাল নয় এবং তারাও কাফেরদের জন্য হালাল নয় কাফেরেরাও তাদের জন্য হালাল নয় মানে এই হিজরতের পরে এই মুমিনা নারীদের আর কাফেরের সাথে বিয়ের বিবাহ বন্দনা আবদ্ধ হওয়া निर्धारण काफेर ओ स्मीरा जे मोहर दिए मोहर तक फेरत दिए दाओ मान ममिना नारी मदीना चले आई स्वामी मोहर रही गेसा ना দেখেন আল্লাহ পাকের ইনসাফ দেখেন কাফের হিজরত করে চলে আসছে তাও আল্লাহ পাক বলতেছেন না যে কাফের এরা আর কিসের মোহর যেহেতু কাফের এর আগে মোহর পরিশোধ করছে সুতরাং কাফেরের মোহরটা দিয়ে দাও আর ওই মহিলা যদি না দিতে পারে তো নবী সাল্লামকে দায়িত্ব দিয়েছেন আপনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে আপনি ওই কাফেরদের মোহর পরিশোধ করে দিবেন এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন আমার সাথে মুমিনদের সম্পর্ক এমন আমি মুমিনের নফসে থেকে বেশি অলি বেশি বন্ধু কারণ হইল কোন মুমিন যদি সম্পদ রেখে মারা যায় আমি নবী ওই সম্পদের মালিক না ওয়ারিস না কিন্তু আমার কোন উম্মত যদি ঋণ রেখে মারা যায় কোন সাহাবি সে ঋণ পরিষদের দায়িত্ব আমার সোহার এইরকম বন্ধু জমিনে কই পাইবেন যে জায়গা জমিন রেখে যাবেন বন্ধু নিবে না কিন্তু ঋণ রেখে যাবেন বন্ধু সব দায়িত্ব নিবে সোহান আমরা যদি এরকম বন্ধু পাইতাম এক একজনে কয়েক কোটি টাকা লোন লয়ে বসে দিত কইতাম যে লোন নিতেই থাকো নিয়ে সবাই ঢাকা শহরে একটা একটা বাড়ি করো কারণ আমরা মরে গেলে তো অসুবিধা নাই নবী সাল্লাম আসেন নবী সাল্লাম পরিশোধ করে দিবেন এই জন্য দেখেন আমাদের আমলে আল্লাহ ভাগ নবী সাল্লামকে রাখেনও নাই যে আমলের মুমিনেরা ছিলেন যে তাদেরকে ঋণ করতে বললে ঋণ নিতেন না সেই আমলে নবী সাল্লাম ছিলেন এই জন্য নবী সাল্লাম এরকম কোটি কোটি টাকার ঋণে জর্জরিত হন নাই যে সাহাবিরা মরে গেছেন কোটি কোটি টাকা ঋণ যে আমলে আসলে আমরা এরকম ঋণ করে বসে থাকতাম এই আমলে আল্লাহ পাক নবী কেও রাখেন নাই আল্লাহ পাক বলতেছেন ওই কাপের মুর্শিক স্বামীদের তোমাদের মোহরগুলা দিয়ে দাও আল্লাহ 
আমার যে সকল মমিনা নারীরা মদিনায় আসবে তোমরা যদি মোহর পরিশোধ করে নারীদেরকে বিবাহ করো কোনো প্রকারের অসুবিধা নাই সোহান আল্লাহ মানে এই মমিনা নারীরা তোমাদের জন্য হালাল কারণ এরা স্বামী ছেড়ে সব ছেড়ে চলে আসছে এখন এদেরকে তোমরা বিয়ে করে নাও তবে শর্ত হইল মোহর দিতে হবে ওয়ালা তুম শিখো বি আসামিল কাওয়াফের খবরদার কোন কাফের নারীকে তোমরা আটকিয়ে রাখিও না কোন কাফের নারী যদি হিজরত করি চলে আসে কোনো কারণে তাকে আটকায় রাখার দরকার নেই মানে নবী সাল্লামের কাফের বাড়ানো মানুষ বাড়ানো মদিনার দরকার নেই কাফের আসলে তাকে ফেরত দিয়ে দাও কাফের নারী আসলে দরকার হলো মমিন নারীদেরকে আশ্রয় দেওয়া মদিনা হবে মমিনা নারীর আশ্রয়স্থল এখানে কাফেরের আশ্রয়স্থল না সুতরাং কাফের কোন নারী যদি আসে তাদেরকে আটকে রাখিও না তাদেরকে কাফেরদের হাতে ছেড়ে দাও আর তোমাদের ওই স্ত্রী যারা কাফের আছে এদেরকে আটকে রাখবে না এদেরকে ছেড়ে দাও বলো যে দাও তোমরা মক্কা চলে দাও তবে এরা যাওয়ার সময় এদের মোহরগুলা সঠিকভাবে দিয়ে দাও মোহর আটকে রাখিও না দেখেন কাফের তারপরে আল্লাহ পাক বলছেন যে মোহর দিয়ে দাও তোমরা যে সকল মোহর তোমাদের স্ত্রীদেরকে দিয়েছ সেগুলো নিয়ে নাও আর তারা যেগুলো দিছে সেগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়ে দাও অর্থাৎ দেখা গেল যে কিছু মমিনা নারী মদিনা আসছেন তাদের স্বামীরা মোহর দেয় নাই এখন যদি বলে দেয় তোমাদের স্ত্রীরা চলিয়ে আসছে টাকা দাও এরা টাকা দিব এরা কবে আমাদের স্ত্রী দিয়ে দাও আমরা টাকা দিব না এই জন্য আল্লাহ বাক বলতেছে যে আমার মমিনা নারীদের কত টাকা মক্কায় রয়ে গেছে ঠিক একই অবস্থায় কাপড় নারীরা যখন মক্কায় যাবে ওই এটা ইয়াজ বদল করবা ইয়াজ বদল বুঝেন তো মানে ওদের কাছে এত টাকা রয়েছে সুতরাং তোমরাও এত টাকা রেখে দাও তারা ওই কাপের নারীরা ওখানে গিয়ে ওদের থেকে বুঝে নিব ঠিক মমিনা নারীদেরকে তোমরা দিয়ে দিবা কথাটা বুঝতে পারছেন মানে ওখানে গেলে তো এরা আর টাকাটা ফেরত দিবে না এই জন্য তোমরাই মোহর রেখে দিয়ে মমিনা নারীদেরকে দিয়ে দাও আর কাপড়দের কাছে যেগুলো পাও না সেগুলো কাপড়েরা দিবে এটাই হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হুকুম হুকুম মানে কি আদেশ হুকুম চলবে কার আমাদের উপরে হুকুম চলবে কার আল্লাহ পাক একটা সূত্র দিছেন হুকুম চলবে কার আল্লাহ পাক বলছেন আলাহুল খাল কুয়াল আমরু তাবারাকাল্লাহুরাবুল আলমিন আলাহুল খাল কুয়াল আমরু সৃষ্টি যার হুকুম চলবে ও তার যিনি আমাদেরকে বানাইছেন আমাদের উপরে হুকুম ও চলবে তার বানাইছেন একজন হুকুম করবে আরেকজন আল্লাহ বলছে এটা হবে না আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমি বানাইছি হুকুম চলবে তোমাদের উপরে আমার যা আলিকুম হুকুম এগুলো হলো আল্লাহর হুকুম ইয়াহ কুম বাই না কুম তিনি তোমাদের মধ্যে এই হুকুমগুলা দেন এই ফয়সালাগুলো করেন ওয়াল্লাহ আলী মুন হাকিম দেখেন সব হুকুম আকাম বর্ণনা করে শেষে এসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজের পরিচয়টা দিয়ে দিছেন কোরআনে কারিমে সবচেয়ে বেশি আলোচনা কিসের আল্লাহ সুবাহর পরিচয় মারে পত রব এই বিধি বিধান সব বর্ণনা করি শেষে আসে আল্লাহর পরিচয় ওয়াল্লাহ আলী মুন হাকিম আল্লাহ সুবাহ তালা হলেন আলিম এবং হাকিম আচ্ছা এই পরিচয়টা কেন দিলেন আল্লাহ পাকে এই বিধি বিধান দিয়ে বলতেছেন যেই আল্লাহ তোমাদেরকে বিধি বিধান দিচ্ছেন তিনি হলেন আলিম তিনি হলেন মহান এল মের অধিকারী ওই এল মের আলোকে তিনি এই বিধান তোমাদেরকে দিচ্ছেন তিনি আবার পরিচয় হল হাকিম তিনি তার হেকমতের আলোকে হাকিমের আলোকে তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন মানে এই বিধান মেনে নেওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যদি তোমাদের স্ত্রীরা ওই কাফেরদের কাছে কিছু জিনিস রেখে আসে অর্থাৎ মানে তোমরা এখন যাদেরকে বিয়ে করতেছ এরা কাফের স্বামীদের কাছে যদি কিছু রেখে চলে আসে 
فَآقَبْتُمْ فَآتُ الَّذِينَ ذَحَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِسْلَمَا أَنْفَقُوا اللہ پاک بولین تاہو لے تمرا شمان شمان کورے فیلو تارا زی پوری مان ریکھے ایش سے اوی پوری مان ایکھان تکے تمرا ریکھے داؤ مانے ای ناری را اوکھانا جا بے اوی ناری را ایکھانا جا بے تو ادھر کسے تمہارا زی پوری مان پاؤنا اوی پوری مان پاؤنا تمرا ایکھانے ریکھے داؤ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اوی اللہ رب العالمین کے بھائی کرو اللہ دی انتم بھی مؤمنون زی اللہ رب العالمین رفر تمرم ایمان نیسو مؤمن ایر پر بارو نمبر آیات اللہ سبحانہ تعالی ارکٹی گروت بھنن بیدان دیچن شئی بیدان تا ہو لو بایات بایات نام شنچن بایات ہوئی سین کیو کی بلے کیو بایات ہون نائی ہم آدھر ایس روتا در مدد بایات نائی آمی شب سے بیشے بایات ہوئی سی आमी जो तो फिर एक ऐसे बाया तो इसी आपने रा ऐतो फिर एक ऐसे बाया तो इसे न बोले मने होए ना बांग्लादेश के बड़ो बड़ो फिर जो तो आसन कोनो फिर बात नहीं आमे बाया थोई नहीं आमर बाया शुरू हुई से दरन बारह तरह बसर बॉयस थे के बाया शुरू एक बार बांग्लादेश के प्रसिद्ध प्रसिद्ध तो � आसन ये बाया तेर फादे माने आमादेरे बंगाली जाती घुट्टे से कारण की कोई एक ता कारण है कारण बाया तेर जे आयत गुलवा से हादिस गुलवा से ये गुलु जो दिक के शून्य ये लोग बाया त ना होए यार दूर जाते बार बना बाया तो वार दोनों पागल होए जब कारण बाया तेर आयत गुलु हादिस गुलु कुप कोठीन किंतु आयत गुलो हदीस गुलोर बिक्री तो ब्याखा आमदर सामने कराव से इस जन नाम्रा बायात वर जन पागल हुए से इस जन बायात तर मध्य बाला है माय बायात होता है सिस्तिया तोरीका के साथ कादरिया तोरीका के साथ ये बायात सुन चलने को न दिन अरे फेसबुक है बेले बेल पावा जाए बड़ो बड़ो बुजुर्ग रा आमदर चार तोरी कर बाया, दस तोरी कर बाया, कोटो तोरी कर बाया ता से, तो ये बाया ऐतो जोनो प्रियो क्या नो बांग्लादेश है, आरब देश है किंतु कोनो बाया नहीं, देख से नारब देश है कोटा बाया थोड़ी थे, कोनो वाज मापी ले कोनो जगह हुजूरे बाया कराए थे सेरिकों देख से, कारण वो ही मानुष गुला आरबी बुझे कुरान ब जोखों ना मदर के एक टू बुझे दीते फारे बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलचन मन माता वाला इसफी उन्हों के ही बाई अतुन मातत मी ततन जाहिलिया कोनो लोग जो दिए मन बसता है मारा जाए तार कादर मुद्दे बायात नहीं शेतो जाहिलिया तेरे मित्तु बरों को लो शंकते खादिस किंतु एबार एक जन बांगली जो दी शूने यह दी को ताला ताड़ी शौकालों से बने रात्रे बायात होती होगी कारण जो दी कल के बायात सरम मोरी जाए तो जाहिलियत र मित्तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले बायात सरम आ रखे ले जाहिलियत र मित्तो तार पर देखा जाए उन्हें गुलो हदीसे साबाय करामेश बायात कोट्सन बायात हो ए आयातर हदीस गुलु देखे आम्रा बायात किंतु बायात टा कौन होते होंगे कारकसे होते होंगे कीबे भी होते होंगे ए जिनिस गुलु नाज़ा नर कारों ने किसू आले मोला मामादर के बायातर व्यवस्था कुत्ते सं आर आम्रा पागल होये तादर पिसों ने गुत्ते सी बायात नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जोतो गुलु बायात कराए तीन रकम एर बायात नबी सरसरम कराए सर कोई रकम एर ये गुला बाला करे मुखस्त कर बन खूब जरूरी विषय नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जो तो बायात कराए सर कोई रकम एर बायात तीन रकम एर बायात एक तन्नम बाय अतुल बाराका बरकतर बायात आरक्टा कराए सर बाय अतुल जेहाद जेहाद एर बायात आरक्टा कराए सर � खेला पत्र बायात 
তিন রকমের বায়াত একটা হলো বায়াতুল বারাকা আরেকটা হলো বায়াতুল জিহাদ আরেকটা হলো বায়াতুল খালাফত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই তিন প্রকারের বায়াত করেছে এখানে 12 নম্বর আয়াতে যে বায়াতটা এটা হলো বায়াতুল বারাকা বরকতের বায়াত বরকতের বায়াত বরকতের বায়াতটা কেমন আপনি অনেকবার তওবা করছেন যে আজকে থেকে আর সুদ খাব না কিন্তু দেখা যায় আজকে তওবা করছেন দুদিন পরে আবার শুরু করছেন সুদ খাওয়া তওবা করে তওবা আবার উল্টে যায় তওবা করে তওবা উল্টে যায় তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ পাক জমিনে মোবারক বানাইছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিন্তু আল্লাহর জমিনে মোবারক মোবারক মানে বরকত মা নবী সাল্লামের ভিতরে বরকত আছে আল্লাহর ঘরে বাইতুল্লাহর মধ্যে বরকত আছে বাইতুল্লাহকে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না আওয়ালা বাইতিম ওদিয়াল ইন্না সেলাল্লাদি বিবাক্কাতা মোবারাকা আল্লাহর ঘর হলো মোবারক বরকতময় এই কোরআনে কারিম মোবারক কোরআনকে আল্লাহ পাক মোবারক বলছেন কোরআনের মধ্যে কি আছে বরকত আছে মায়ে জমজম বরকতময় মায়ে জমজমের মধ্যে বরকত আছে কালো জিরার মধ্যে বরকত আছে তারপরে আপনার মধুর মধ্যে বরকত আছে এইগুলো একবারে সহি হাদিস দ্বারা স্বীকৃত বরকত আয়সার আদি আল্লাহ নবী সাল্লামের এন্তকালের সময় নবী সাল্লাহ ইসলামকে ফু দিতেন কোন কোন সৌরা দিয়ে সৌরাতুল মোহাবেজাত সৌরা আল আখলা সৌরা আল ফালাক সৌরা আল তিনি তালাবাদ করতেন নবী সাল্লামের হাতের মধ্যে ফু দিতেন দিয়ে নবী সাল্লামের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নবী সাল্লামের হাত মোবারক দিয়ে মাসে করে দিতেন এবং আয়সারা দিলে তারা এটার কারণও ব্যাখ্যা করছেন কারণ নবী সাল্লামের হাতের মধ্যে বরকত আছে আমি আয়সার হাতের মধ্যে বরকত নেই এই জন্য আমি নিজের হাত দিয়ে না মুছে নবী সাল্লামের হাত দিয়েই নবী সাল্লামকে মাসে করতাম সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লামকে বরকতময় মনে করতেন নিজেদেরকে বরকতময় মনে করতেন এই জন্য একটা হাদিস পাইবেন না কোনো জায়গায় একটা জাল হাদিসও পাইবেন না যে কোন সাহাবির নামের সাথে মহাদ্দেসেন একরাম দামাত বারাকা তহমুল আলিয়া দাবা দাবা লিখছেন এরকম একটা হাদিস জাল হাদিসও নাই দাবা বুঝেন তো এখন আমাদের দেশে দাবার সংখ্যা বেড়ে গেছে সব জায়গায় দেখা যায় নামের সাথে দা বা সবাই খালি জিজ্ঞাসা করে যে দাবা কি জিনিস দাবা খেলার জোর বেড়ে গেছে দাবা তো দাবা মানে কি দামাত বারাকা তো হুমুল আলিয়া মানে তার সুউচ্ছ বারাকাত অব্যাহত থাকুক মানে তার বারাকাত অব্যাহত থাকুক মানে তারা যারা দাবা লেখেন তারা নিজেদেরকে বরকতময় মনে করেন এই জন্য তারা মনে করেন যে এই বরকত অব্যাহত থাকুক কিন্তু সাহাবাইকরাম কখনো নিজেদেরকে দাবা মনে করেন নাই এই জন্য সাহাবাইকরাম থেকে শত শত লক্ষ লক্ষ হাদিস এসছে মহাদ্দেসিন একরাম ইমাম বোখারি রাহমা উল্লাহ ইমাম মুসলিম রাহমা উল্লাহ ইমাম তিরমিজি রাহমা উল্লাহ ইমাম আবু দাউদ রাহমা উল্লাহ ইমাম নাসাই রাহমা উল্লাহ যত মহাদ্দেসিন একরাম হাদিসের কিতাব সংকলন করছেন প্রত্যেকটা হাদিসের কিতাব খুলে খুলে দেখেন আন আবি হরায়রা তার আদি আল্লাহ হুতালান হু আবি হরায়রার সাথে কি লেখা আছে রাদি আল্লাহ হুতালান এরকম লেখা নাই আন আবি হরায়রা তা দা মাত বারাকা তহমুল আলিয়া এরকম লেখা আছে কোনো হাদিসে দেখছেন আজ পর্যন্ত আল্লাহর জমিনে কোনো হাদিসের কিতাবে কোনো সাহাবির নামের সাথে দামাত বারাকা তহমুল আলিয়া সবাই নামের সাথে আছে কি রাদি আল্লাহ তালা আনহ ঠিক তাবেহিনী কেরামের নামের পাশে লেখা আছে রাহেমাহুল্লাহ তাবে তাবেন্দের নামের পাশে রাহেমাহুল্লাহ ইমাম আবু হানিফা রাহেমাহুল্লাহ ইমাম শাফি রাহেমাহুল্লাহ ইমাম আবু ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ ইমাম মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই তাদের নামের সাথে রহমতুল্লাহ আলাই কিন্তু কোথাও দেখবেন না ইমাম আবু হানিফা দাম আতবারাকা তহমুল আলিয়া ইমাম আবু ইউসুফ দাম আতবারাকা তহমুল আলিয়া ইমাম শাফি দাম আতবারাকা তহমুল আলিয়া অত সালফে সালেহিনেরাও 
কখনো এই পরিবেশা ব্যবহার করতেন না কারণ নিজেদেরকে বরকতময় মনে করতেন না এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে বরকতময় মোবারকময় এই জন্য সাহাবাই کرام যখন দেখছেন কয়েকবার তওবা করার পরেও গুনাহ থেকে বাঁচতে পারেন না তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আসতেন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বরকতের কারণে এই বরকতের বায়াতটা করাইতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে বায়াত হইলে সাহাবাই کرام ওই দিন থেকে যেটার তওবা করতেন এই তওবা ছুটতো না সুবহানাল্লাহ কেন ছুটতো না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কারণে এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবাই کرامকে আলা আল্লাহ তুশরিকু বিল্লাহি শাইয়া তোমরা আমার কাছে বায়াত গ্রহণ করতেছো আল্লাহ সাথে কোনো কিছুকে শিরক করবা না ওয়ালা তাসরিকু আজকে থেকে আর চুরি করবা না আজকে থেকে জানা করবা না এই বিষয়গুলোর উপরে কবিরা গুনাহগুলোর উপরে সাহাবাই کرام নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বায়াত করতেন এই বায়াতটা ছিল বায়াতুল বারাকা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেদিন করছেন এর পরে কোন সাহাবাই کرام আর কোনদিন বরকতের বায়াত করার নাই সাহাবাই کرام টোটালি এটা অফ করে দিয়েছেন সাহাবাই کرام কোন জায়গায় বরকত করার নাই এই বরকতের বায়াত করার নাই তো বরকতের বায়াত শুরু হইছে কবে বরকতের বায়াত শুরু করছে অনেক পরে শিয়ারা শিয়ারায় প্রথম বরকতের বায়াত শুরু করছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অন্তকালের অনেক পরে প্রায় 100 দশ বছর পরে এসে শিয়ারা এই বরকতের বায়াত শুরু করে দিয়েছে এইজন্য দেখবেন যে ওই বায়াতওয়ালাদের যে সাজারা সাজারা বুঝেন যে গাছ প্রত্যেক বায়াত যারা করেন তাদের কাছে একটা সাজারা আছে সাজারা এই সাজারার গোড়া যায় দেখবেন গোড়ায় কারা এটা এই সাজারা যাইতে 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 দেখবেন শিয়াদের 12 জন ইমাম ওই ইমামেরা এই এর মধ্যে আছে ইমাম মুসা কাজেম ইমাম জাফর সাদেক এদেরকে দেখবেন শিয়াদের ইমামেরা ওই গাছের মধ্যে আছে গাছের উপরে ঝুলতেছে গাছের গোড়া এরা ওনারা আর আগার মধ্যে সব শিয়া শিয়াদের ইমাম বড় বড় ইমামেরা আর সর্বশেষ গেছে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো পর্যন্ত একেবারে লাস্ট গোড়া কোথায় আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার আমার কথা আপনারা পরীক্ষা করে দেখবেন সব জায়গায় যাই সাজারা খুলে দেখবেন আমি প্রায় 100 দরবারে সাজারা দেখে আসছি যে সব জায়গার গোড়া কোথায় আলী রাদিয়াল্লাহু আচ্ছা ঠিক আছে তো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর তো খেলাফতে আসছেন কত বছর পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তকালের পরে খেলাফতে ছিলেন কে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তারপরে ছিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তারপরে ছিলেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তারপরে না আলী এখন দেখবেন যে ওই গাছের শাখা প্রশাখা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে এক টানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত চলে গেছে তাই যে মাসখান দিয়ে যে তিনজন খলিফা ছিলেন এই তিনজনকে শিয়ারা স্বীকার করে না শিয়ারাই তিনজনের খেলাফতকে শিকার করেন না তারা বলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে মাসখান দি এরা জুলুম করে খেলাফতে ছিল নাউজুবিল্লাহ তারা মনে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খেলাফত কার আলী এজন্য দেখবেন এই বরকতের বায়াত যারা করেন তাদের গোড়াও আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলী থেকে রাসূল আচ্ছা এখন যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি পরে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা যদি বরকতের বায়াত করাইতেন তাহলে যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু খেলাফতে ছিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু ছিলেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু ছিলেন দীর্ঘ প্রায় 22 23 বছর আচ্ছা এই 22 23 বছরে আলী রাদিয়াল্লাহু আলাদা কোন দরবার ছিল কিনা যেখানে যায় যায় মানুষ বায়াত করতেন এরকম কোন দরবার কোন জাল হাদিসে পাইছেন যে সাহাবাই کرام তাবেইনে کرام বলতেছেন যে আমরা আবু বকর হাতে বায়াত নিছি খেলাফতের আলীর হাতে বায়াত নিছি বরকতের এরকম দুই বর দুই বায়াত একসাথে এরকম কোন জাল হাদিস পাইছেন পানো নাই শুনে না নাই অর্থাৎ এই বরকতের বায়াত সাহাবাই کرام কখনো করেন নাই এটা করাইছেন শিয়ারা এজন্য ওই সাজারা ওই গাছ ওই তরিকা সব শিয়াদের ইমামদের দিকে গেছে এবং পরে আস্তে আস্তে ইরান থেকে এইদিকে আমদানি হইছে এজন্য দেখবেন যে যত এই বায়াতের যত কবিতা আছে সব কবিতা ফারসি ভাষায় বায়াতের কবিতা সব ফারসি ভাষায় আর বিভাষায় বায়াতের কবিতা নাই এটাও আবার গভীর ভাবে লক্ষ্য করবেন যে যারা বায়াত করেন তাদের ওয়াজ শুনলে আপনি বুঝবেন ওয়াজের মধ্যে দেখবেন যে শেখ সাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন 
আল্লামা ফরিদ উদ্দিন আত্তার রহমতুল্লাহ আলাই ফরমাইছেন আল্লামা রুমি রহমতুল্লাহ আলাই ফরমাইছেন কিন্তু আরবের হাসান ইবনে সাহাবেত রাদি আল্লাহ তালানু ফরমাইছেন নাই কাব ইবনে জোহাইর রাদি আল্লাহ তালানু ফরমাইছেন নাই আরো সাহাবাই کرامের যুগে বড় বড় কবি ছিলেন ওই কবিরা ফরমাইছেন এটা নাই আলী রাদি আল্লাহ তালানু ফরমাইছেন আলী রাদি আল্লাহ তালানুর বিশাল কবিতার বই আছে দেওয়ানে আলী দিওয়ানে আলী রাদি আল্লাহ তালানু আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আসছি দিওয়ানে আলী রাদি আল্লাহ তালানু এত বড় বই সেখানে শুধু আলী রাদি আল্লাহ তালানুর কবিতা তা আলী রাদি আল্লাহ তালানুর মত সাহাবীর কবিতা থাকতে সেখানে অন্যদের কবিতার কোনো দাম আছে না অথচ আলী রাদি আল্লাহ তালানু ফরমাইছেন এটা কোনোদিন শুনছেন আলী রাদি আল্লাহ তালানুর ফরমানোর খবরে নাই সব ফরমাইছেন খারাপ ওই ফার্সি ভাষায় কারণ হলো এটার গোড়া ইরানে পারস্যে ফার্সি থেকে এটা আসছে শিয়াদের থেকে আসছে তাহলে বরকতের বায়াত এটা নবী সাল্লামের এন্তাকালের পরে আর নাই এটা বন্ধ এখন যদি বরকতের বায়াত নিতে চান দুই জায়গায় ভাবে করতে পারবেন কোরআনের কাছে বায়াত হইতে পারবেন বরকতের বায়াত আর একটা বায়তুল্লার কাছে বায়াত হইতে পারবেন বায়তুল্লাহ এখনো মোবারক কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে মোবারক বরকত আপনি বায়াত হইতে চান বায়তুল্লাহ চলে যান বায়তুল্লাহ ধরে বায়তুল্লাহ সামনে গিয়ে বায়াত হন যে আল্লাহ আজকে থেকে আমি বাংলাদেশে যাই আর গোস খাবো না বায়াত হয়ে যান তারপরে আল্লাহ আজকে থেকে বাংলাদেশে যাই আর সুদ খাবো না কারো উপরে জুলুম করব না তারপরে মিথ্যা কথা বলবো না গিবত করব না এই বায়াতগুলা বরকতের কোথায় করবেন বায়তুল্লাহ সামনে যাই করেন অথবা কোরআনের কাছে করেন কোরআনও বরকত মোবারক কোরআন তো আমাদের ঘরে ঘরে আছে বায়তুল্লাহ যাওয়া লাগবে না বাড়িতে বসিও বায়াত করা যায় বায়াত হবেন কার কাছে এই জন্য নবী সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন নবী সাল্লাম বলছেন তারাক তফি কুম সাকালাইন আমি তোমাদের কাছে দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি এক হাদিসে বলছেন কিতাবুল্লাহ ও সুন্নত নাবি আর এক হাদিসে বলছেন কিতাবুল্লাহ ও আহালে বাইত তো কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে নবী সাল্লাম বলতে গিয়ে বলতেছেন ফাতামাসাকু বিহি ওয়া খুজু বিহি আমি যে কিতাবুল্লাহ রেখে যাচ্ছি এটাকে শক্ত করে আগ্রাই ধর তাহলে ধরতে বলছেন কি কোরআন ধরতে বলছেন কিতাবুল্লাহ ধরতে বলছেন ফিত ধরতে বলার নাই নবী সাল্লাম কিন্তু আমরা উল্টা ধরি ফেলছি কিতাবুল্লাহ না ধরি ধরি ফেলছি কি আল্লাহ আল্লাহ রসুল স্পষ্ট করে বলে গেছেন আমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি আমার অম্মতারা কিতাবুল্লাহকে তোমরা ফাতামাসাকু বিহি বা খুজু বিহি যে আল্লাহর এই কিতাবকে শক্ত করে মজবুত করে ধরো তাহলে ধরতে হবে কি আল্লাহর কিতাব কেন ধরতে হবে ওটাও নবী সাল্লাম বলছেন ফিহিল হুদা ওয়ান নূর আল্লাহর এই কিতাবের মধ্যে আছে হেদায়ত আল্লাহর এই কিতাবের মধ্যে আছে নূর সোহান আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে নূর আছে হেদায়ত আছে হেদায়ত আল্লাহর কিতাবের মধ্যে নূর আল্লাহর কিতাবের মধ্যে তা আপনি ধরবেন শক্ত করি আল্লাহর কিতাব তাহলে বায়াত হইবেন বারকাতার বায়াত যদি হইতে চান কোথায় কোথায় যে দুইটা মোবারক কোরআন কর্তৃক স্বীকৃত নবী সাল্লামের অসংখ্য হাদিস কর্তৃক স্বীকৃত যে কি বায়তুল্লাহ হইল মোবারক আর কোরআন হইল মোবারক বাস বরকতার বায়াত এখানে হয়ে যাবেন কোন মানুষের কাছে বরকতার বায়াত না সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লামের এন্তাকালের পরে মানুষের কাছে বরকতের বায়াত হন নাই তাহলে বায়াত কয়টা কয় প্রকার একটা গেল বরকতের বায়াত এবার আসেন দুই নম্বর দুই নম্বরটা কি বায়াত উল জেহাদ জেহাদের বায়াত নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে কোনো জেহাদের ময়দানে যাইতেন যদি নবী সাল্লাম নিজে নেতৃত্ব দিতেন নিজে বায়াত করাইতেন আর যদি কোনো সাহাবিকে প্রধান সেনাপতি বানাইতেন তিনি নিজে বায়াত করাইতেন এটা ছিল জেহাদের বায়াত কারণ এই বায়াতটা কি আপনি জেহাদের ময়দানে গেছেন এই সেনাপতির আন্ডারে কতক্ষণ পরে কইলেন যে আপনি জেহাদ করেন আমরা আসি এই জন্য জেহাদের ময়দানে যাওয়ার আগে বায়াত করাই নিতেন এই জন্য সাহাবাইকেরাম খন্দকের যুদ্ধে মাটি টানতেছেন আর মাটি টানতে টানতে বলতেছেন আমরা আমাদের দেশে দেখবেন কতগুলা গান আছে নৌকার মাঝির গান যার এই গান সারি গান আছে না এগুলা হলো মাঝির গান 
তারপরে কিছু আছে দেখবেন মাঠে ধান লাগাইতেছে ধান কাটতেছে সেখানে একটা গান আছে কতগুলো গান এই গানের শুরু শুরে তাদের কিন্তু কাজ আগায় মরুভূমির যারা ওট পরিচালক এদের একটা গান আছে হিদা হিদা সঙ্গীত মরুভূমির ওট চালকেরা একটা গান গায় এবং আরবি সাহিত্যের উৎপত্তি ওই সঙ্গীত থেকে ওট চালকের গান থেকে আরবি সাহিত্যের উৎপত্তি তো সাহাবাই কেরাম খন্দকের যুদ্ধে মাটি কাটতেছেন আর একটা সঙ্গীত গাইতেছেন সুন্দর একটা সঙ্গীত বোখারিতে মুসলিমে অসংখ্য হাদিসের কিতাবে আসছে খন্দকের ময়দানে তারা বলতেছিলেন নাহানুল্লাদান আলাল জেহাদে মা বাকি না আবাদান আমরা হইলাম সে সমস্ত মানুষ যারা বায়া ও মোহাম্মাদান যারা মোহাম্মদের হাতে বায়াত হয়েছে সোহান আল্লাহ কিসের বায়াত আলাল জেহাদে জেহাদের বায়াত মা বাকি না আবাদান যতক্ষণ আল্লাহর জমিনে জীবিত থাকি ততক্ষণ সোহান আমাদের জীবন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের নেতৃত্বে জেহাদ চালাই যাব এটার উপরে আমরা বায়াত হয়েছি এটা বলি বলি মাটি টেনতেছেন সোহান আল্লাহ কারণ এটা ইমান বাড়াইতেছে যত গাইতেছেন তত ইমান বাড়তেছে নবী সাল্লাম শুনতেছেন শুনে নবী সাল্লাম কি বলছেন আল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লাম কবি ছিলেন না হঠাৎ করে আল্লাহ মুখের থেকে কবিতা বাহির করে দিছেন এই জন্য এটা কবি কবি না কবিরা হলো পেশাদার আর যারা কবি না তারা হঠাৎ হঠাৎ কবিতা বলেন কিন্তু কবি না এই জন্য নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম যেমন কবিতা দিয়ে সুন্দর করে সুর করে করে বলতেছিলেন নবী সাল্লামও বলে উঠলেন আল্লাহ হুম্মালা আইসা ইল্লা আইসাল আখেরা এই আল্লাহ আখেরাতের জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নাই কারণ এরা আজকে খন্দকের ময়দানে জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে কিসের জন্য দুনিয়াবি কোন স্বার্থ নাই স্বার্থ হলো দিনের ইমানের তাহলে এখানে সাহাবাই কেরাম কোন বায়াত যুদ্ধের ময়দান থেকে সেনাপতির অনুমতি ছাড়া পালিয়ে যাওয়া বায়াত নিয়ে আপনি পিছন থেকে পালাই গেছেন এটা একটা আকবারুল কাবায়ের তাহলে এই বায়াত হলো বায়াতুল জেহাদ এটা কে আমত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে জেহাদও কে আমত পর্যন্ত থাকবে এটার বিধানও বায়াতটাও কে আমত পর্যন্ত থাকবে তবে যে সে মানুষ এই বায়াত করাতে পারবে না এই বায়াত করাবে কে রাষ্ট্রপ্রধান প্রধান সেনাপতি জেহাদে নেতৃত্ব দিবে রাষ্ট্রপ্রধান অথবা রাষ্ট্রপ্রধান প্রধান সেনাপতিকে আর্মিকে বা নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনী বা যাকে সরকার ভালো মনে করবেন তাকে একজনকে আমির বানাবেন জেহাদের যাকে বানাবেন তার কাছে বায়াত হইতে হবে এটা এমনি বড় আলেম বড় বুজুর্গ বড় ব্যক্তি জেহাদের বায়াত নিতে পারে না এটা না জানার কারণে অনেকে ওই জঙ্গিবাদের খপ পরে পড়ে যায় মনে করে জেহাদের কথা তো কোরআন হাদিসে আছে কিন্তু জেহাদ তো বুঝতে হবে কোন জেহাদ খালি আপনি যাই মরে গেলে জেহাদ না জেহাদের অনেক শরীর বিধি বিধান আছে আচ্ছা এটা গেল বায়াতুল জেহাদ আরেকটা বায়াত আছে কি বায়াত বায়াতুল খেলাপা আল্লাহ রসুল সাল্লাম খেলাপতের বায়াত নিছেন খেলাপতের বায়াতটা হলো যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন উনি জনগণ থেকে বায়াত নেবেন কিসের উপরে বায়াত জি আনুগত্যের বায়াত বায়াতন আলাত আহ আনুগত্যের বায়াত উনি বায়াত নেবেন এইভাবে যে আমি যতক্ষণ কোরআন এবং সুন্নার উপরে থাকব ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন যখন আমি কোরআন সুন্না থেকে সরে যাব 
আপনারা আমার আনুগত্য থেকেও সরে যাবেন আমাকে বরখাস্ত করে আপনারা আরেকজন দিনদার মানুষকে আপনারা খেলাফতে বসাইবেন এই বায়াতটার নাম হলো বায়াতুল খেলাফা নবী সাল্লাম এই বায়াত করাইছেন সাহাবাই কেরাম করাইছেন খোলাফার আসার দিনদের মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ এই বায়াত নিছেন অমর রাদিয়াল্লাহ তরানু এই বায়াত নিছেন ওসমান রাদিয়াল্লাহ তরানু এই বায়াত নিছেন আলী রাদিয়াল্লাহ তরানু এই বায়াত নিছেন এবং যেই হাদিসগুলোতে বলা হয়েছে মান মাতা ওয়ালাই সাফি অনু কেহি বায়াতুন ফাকাদ মাতা মি তাতান জাহেলিয়া যার কাঁধে বায়াত নাই সে জাহেলিয়াতের মরণ এই বায়াত মানে খালাফতের বায়াত মানে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন কানুন বিধি বিধান হয়ে গেছে রাষ্ট্রপ্রধান বলতেছে আপনারা সবাই আমার হাতে কোরআন সুন্নার বায়াত হন আপনি কলেন যে না আমি নাই তখন আপনি জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবেন কারণ আপনি কোরআন আদিসের আইন চান না তা আপনি মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন কেমনে এইটাকে বলা হয়েছে এই বায়াত না হইলে আপনি জাহেলিয়াতের মৃত্যু কিন্তু আমরা বুঝে নিছি ব্যবসার বায়াত যে ওই বায়াত না হইলে মনে হয় আমার জাহেলিয়াতের মৃত্যু মানে বায়াতটা বুঝতে বিকৃত বুঝে ফেলছে কিন্তু বায়াতের প্রতি সবার মহব্বত আছে এই মহব্বতের কারণেই তো দোকায় পড়ছে এই জন্য আল্লাহর দিন পালনের ব্যাপারে আবেগ বেশি কাজ কাজে লাগানো যাবে না আবেগের থেকে দলিলকে বেশি কাজে লাগাইতে হবে আবেগে অনেক কিছু করতে মন চায় কিন্তু করার আগে জিনিসটা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে আমি যে করতেছি এটা কি কাজটা করার জন্য অনুযায়ী ঠিক আছে কিনা এই জন্য এই খেলাপথের বায়াত আবু বকর দিলেতরান ওই খেলাপথের বায়াত নিছেন নেওয়ার পরে এক সাহাবি এসে বলতেছে ইয়া খালিফাত আল্লাহ হে আল্লাহর খলিফা আবু বকর আবু বকর দিলেতরান খেপে গেলেন খেপে বললেন লাস্তু বে খালিফাতিল্লাহ আমি আল্লাহর খলিফা নই ওয়ালা কিন্নি খালিফাত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি হইলাম আল্লাহ রসুল সাল্লামের খলিফা আল্লাহ রসুল এই খেলাপথের বায়াত নিছেন নবী সাল্লাম আজকে দুনিয়াতে নাই এই জন্য আমি আবু বকর খেলাপথের বায়াত নিতেছি আল্লাহ তো আগেও ছিলেন এখনও আছে তা আল্লাহর আবার খেলাপথের বায়াতের দরকার কি খেলাপথের বায়াত রাসুল নিছেন রাসুল নাই আমরা এখন নিতেছি এই এই কারণে কিছু মানুষ কিন্তু জাকাত দিতে অস্বীকার করছে আবু বকর আমলে আমরা বায়াত হয়েছি রাসুলের কাছে রাসুল নাই জাকাত দিমু কার কাছে আবু বকর বলছে রাসুল নাই কিন্তু রাসুলের এখন খেলাপথে আমি আবু বকর আছি আমি আবু রাসুল উল্লাহ সাল্লামের খলিফা সুতরাং রাসুলকে যে জাকাত দেওয়া হইতো সেই জাকাত আমি আবু বকরকে দিতে হবে কারণ আমি তার খেলাফতে আছি তাহলে খেলাফতের বায়াত এটাও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে তাহলে বর্তমানে কয়টা বায়াত থাকবে দুইটা বায়াত একটা হলো বায়াতুল জিহাদ যদি সেটা কোরআন সুন্না অনুযায়ী সঠিক জেহাদ হয় আবার জেহাদের খপ পরে পড়বেন না যে কেউ আপনি জেহাদের কথা কইছে আর আপনি দৌড় দিছেন এই খপ পরে পড়া যাবে না এটা কোরআন সুন্না কর্তৃক স্বীকৃত আসল জেহাদ হইতে হবে এবং এটা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিক্রমে রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় এটা ব্যক্তিগত বিষয় না আরেকটা হলো বায়াতুল খালাফত খালাফত যখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিবেন তখন আমরা খেলাফতের বায়াত নিব খেলাপত নাই তো আপনি বায়াত হইবেন কোথায় বায়াত হওয়া দরকার নাই আপনার বায়াত হন নাই এই জন্য আল্লাহবাক আপনারা ধরবে না এই তুমি খেলাপতের বায়াত ছাড়া আসছো কেন কারণ অনেক নবী পৃথিবীতে খেলাফত বাস্তবায়ন করতে পারেন নাই সারা জীবন চেষ্টা করছেন কিন্তু বাস্তবায়ন হয় নাই অনেক নবী রাষ্ট্র ছাড়া মারা গেছেন গেছেন না অনেক নবী রাষ্ট্র প্রধান হইতে পারেন নাই রাষ্ট্র বানাইতে পারেন নাই তো তারা কি বায়াত ছাড়া মারা গেছেন তাদেরকে আল্লাহবাক ধরবেন না যে তুমি বায়াত খেলাপদের বায়াত হইলে না কেন এই জন্য এই বায়াত সম্পর্কে আমাদের কনসেপ্ট ধারণা ক্লিয়ার থাকতে হবে তাহলে কেউ আর আমাদেরকে নিয়ে বায়াত নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না আল্লাহবাক এখানে নবী সাল্লামকে বলেছেন আমার নবী আকাল মেনাত যখন কোন মমিন নারী আপনার কাছে আসে আপনার কাছে বায়াত হওয়ার জন্য আসে মমিন নারীদেরকে নবী সাল্লাম বায়াত করাইতেন বরকতের বায়াত করাইতেন জেহাদের বায়াত করাইতেন খেলাপতের বায়াত করাইতেন কিন্তু কোনো দিন সামনাসামনি বায়াত করার নাই বর্তমানে অনেক ফির বাইর হয়েছে মহিলা মরিদ লই বসি থাকে মহিলা মরিদ দিয়ে গাঁটি পায় 
এরকম মুরিদ এরকম ফিরেও আছে বাংলাদেশে মহিলা মুরিদেরা পা টিবে মহিলা মুরিদেরা শরীর টিবে নাউজুবিল্লাহ কত বড় শয়তান আর আমাদের দেশের লোকেরা এদেরকে আবার ফিরেও বলে আবার এদেরকে হাদিও দে তো পাও দে টাকা পয়সা হলে যায় দুধও নিয়ে দেয় আপেলও নিয়ে দেয় সব নিয়ে যায় অথচ এরা আস্তা মানে শয়তান মানুষ রূপী শয়তান নবী সাল্লা সাল্লাম যে নারীদেরকে বায়াত করাইতে করাইতেন এই নারীরা কোনোদিন নবী সাল্লামের সামনে আসে বায়াত হন নাই নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন নারীদেরকে বায়াত করাইতেন বিশেষ করে হোদাইবিয়ার সন্ধিতে যে বায়াত হয়েছিল সেখানে নবী সাল্লাম অমর রদিউল্লাহকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে নারীদেরকে তুমি বায়াত করাই আসো মানে আমি রাসুলের পক্ষ থেকে ওখানে যে নারীরা আছে এদেরকে বায়াত করাই আসো এই জন্য এক এক জায়গায় নবী সাল্লাম এক একজন সাহাবিকে দায়িত্ব দিতেন নারীরা আলাদা এক জায়গায় থাকতো তো তখন তো আর মাইক ছিল না সাউন্ড বক্স ছিল না এখান থেকে নবী সাল্লাম বলবেন আর তারা শুনবে এই জন্য ওখানে একজন সাহাবিকে পাঠাইতেন ওই সাহাবি বাইরে থাকতেন তিনি আওয়াজটা দিলে ওই মহিলারা শুনতেন এরকম কাছাকাছি গিয়ে তাদেরকে নবী সাল্লামের পক্ষ থেকে বায়াত করাইতেন তা আল্লাহ পাক বলতেছেন যখন মুমিনা নারীরা বায়াতের জন্য আসবে চুরি করবে না তাহলে বোঝা যায় ওই যুগে নারীরাও চুরি করত এই জন্য আল্লাহ ভাগ করার আয়াত নাজিল করে দিচ্ছে এখন তো নারী সোরের সংখ্যা কম নাকি চুরি বিভিন্ন রকমের হইতে পারে নারী স্বামীর সম্পদ চুরি করে এরকমও আছে স্বামীর অজ্ঞাত সারে স্বামীর সম্পদ চুরি এরও চুরি নি এরও চোর স্বামীর সম্পদের উনি হলেন আমানতদার স্বামীর অনুমতি বিহীন উনি কোনো কিছু খরচ করার মালিকানা নাই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তবে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী একবার নবী সাল্লামের কাছে আসতে আসে বলছে যে ইয়ার রসুল্লাহ সাল্লাম আমার স্বামীটা এত বখিল সম্পদ আছে সব আছে কিন্তু টাকা খরচ করে না এরকম বখিল স্বামীও আছে কিন্তু তখন তিনি জিজ্ঞাসা করছেন আমার স্বামীকে না জানাই আমি যদি কিছু টাকা পয়সা আমার ছেলে মেয়ের জন্য খরচ করি তা আমার জন্য বৈধ হবে কিনা নবী সাল্লাম বলছেন যে যদি তোমার একান্ত প্রয়োজন হয় আর আবু সুফিয়ান যদি বখিল হয় তাহলে তুমি খরচ করতে পারো তাহলে বোঝা যায় স্বামী যদি এরকম কঠিন বখিল মানে যা দরকার একবারে একান্ত দরকার সেটাও খরচ করে না তাহলে ওই ক্ষেত্রে সামান্য অনুমতি আছে যতটুকু স্বামীর সন্তানের জন্য দরকার কিন্তু হে স্বামী খরচ করে না আবার অনেকে আছে স্ত্রী সম্পদ স্বামী চুরি করে বিশেষ করে তাদের স্ত্রীরা চাকরি করে এবং চাকরি করলে স্ত্রীকে বাধ্য করে যে তোমার টাকা পয়সা আমাকে দিয়ে দাও এবং একদিন এক একজন মহিলা উনি একটা ব্যাংকে চাকরি করেন তো ওই মহিলা মাসালা জানতে চেয়েছেন যে উনি যা বেতন পান সব টাকা স্বামী নিয়ে যায় অথচ ইসলাম স্ত্রীকে বলে নাই যে এক টাকাও স্বামীকে দেওয়া লাগবে না স্বামী স্ত্রীর সমস্ত খরচ বহন করতে বাধ্য আবার স্বামীর ছেলে মেয়ের খরচ স্বামী বহন করবে স্ত্রী এক্ষেত্রে বহন করবে না স্ত্রী স্ত্রীকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন কেন চাকরি করার অনুমতি দিচ্ছেন বাস উনি চাকরি করবে টাকা পয়সা সব ওনার কাছে থাকবে উনি চাইলে আপনাকে কিছু দিতে পারে চাইলে কিছু খাওয়াইতে পারে চাইলে কিছু কাপড় সাপড় কিনে দিতে পারে এটা তার একটিয়ার না দিলেও আপনি বলতে পারবেন না যে আমাকে এবার ঈদ আসতেছে এটা আসতেছে আমার টাকা দাও পঞ্চাশ হাজার এরকম চেয়ে নেওয়া যাবে না নিতে পারবেন জাকাত নিতে পারবেন স্ত্রীর থেকে জাকাত নেবেন যে আপনি গরিব আপনি পাইতেছেন না তাহলে আপনি বলবেন যে ঠিক আছে তোমার জাকাতগুলো আমারে দিয়ে দাও কারণ এবার আমার ছেলে মেয়ের খরচ আমি চালাইতে পারি না এই জন্য স্বামী কোনোদিন স্ত্রীকে জাকাত দেওয়া যাবে না কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে জাকাত দিতে পারবে কারণ হলো ওই যে স্ত্রীর উপরে পরস না স্বামীর সংসার চালানো স্বামীর উপরে পরস স্ত্রীকে চালানো ছেলে মেয়ে চালানো এই জন্য উনি যদি অভাবী হয় উনি পাইতেছে না তখন স্ত্রীর থেকে জাকাত নিবে আপনি জাকাত নিয়ে সংসার চালাইবেন কিন্তু স্ত্রীকে বাধ্য করা যাবে না আর যদি আপনি মনে করেন যে না আমার সংসারে স্ত্রী চাকরি করার দরকার নেই তাহলে আপনি চাকরি করতেই দিবেন না স্ত্রী সুন্দর মতো পরিবার পরিজন নিয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে ছেলে মেয়েগুলোকে মানুষ বানানো দিনদার বানানো এটাই তো সবচেয়ে বড় চাকরি এটার মতো কঠিন চাকরি আর জমিনে কি আছে 
আপনি যদি মনে করেন যে না আমার ওই চাকরি দরকার নাই আল্লাহ পাক আমাকে যেই অবস্থা দিছেন আমার চাকরি দিয়ে বা আমার ব্যবসা দিয়ে আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সুন্দরভাবে চলতে পারে তাহলে আপনি আপনার ছেলে মেয়ে গঠন করার জন্য তাকে নিয়োগ দেন কিন্তু আমরা দেখা যায় আবার ওই বুয়া রাখলে মাসে মাসে বেতন দিই তারপরে অন্য অন্য কাজের লোকেরই বেতন দিই স্ত্রী যত কাজ করুক কোনো বেতন দিই না স্ত্রী যে আমাদের ছেলে মেয়ে দেখতেছে এটার বেতন দেওয়া দরকার না এত সুন্দর করে আমাদের ছেলে মেয়েদের সেবা শুশ্রূষা করতেছে দেখাশোনা করতেছে এটার জন্য তাদেরকে প্রতি মাসে কিছু কিছু আপনি সম্মানই দিবেন তাহলে স্ত্রী আরও উৎসাহিত হবে যে আমার আমার স্বামী দেখো কত মহব্বত করে যে আমাকে হাদিয়ে দিচ্ছে যে আমি সংসার দেখাশোনা না দিলেও দেখাশোনা করবেই কারণ আল্লাহ পাক সন্তানের সাথে মায়ের এমন সম্পর্ক করে দিছেন আপনি দে না না দেন মা কিন্তু করেই যাবে মার অবস্থাটা এমন যে তিনি তার সন্তানকে দেখেই যাবেন টাকা দিলেও দিবে করবেন না দিলেও করবেন কিন্তু তিনি যে শ্রম দিচ্ছেন আপনার সংসারে তিনি এত শ্রম দিতে বাধ্য না এটারও কিছু বিনিময় স্ত্রীদেরকে দেওয়া দরকার এদিকে আমরা খেয়াল রাখি না আল্লাহ পাক বলতে স্যার বায়াত নেবেন ওয়ালা ইয়াস রেখনা চুরি করবে না ওয়ালা ইয়াসনি ইনা জেনা করবে না ওয়ালা ইয়াকতুল্লা আওলা দাহুন্না তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না তাদের সামনে কোনোদিন কোনো অপবাদ আরোপ করবে না মানে জেনে শুনে বুঝে চিনতে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না ওয়ালা কাফি মারুফিন কোন মারুফ কাজে কোন সরিয়া সম্মত কাজে তারা আপনার অবাধ্য হবে না এরকম নারীরা যখন আসবে আপনি তাদেরকে বায়াত করান বায়াত করানোর পাশাপাশি তাদের জন্য আল্লাহ সুবাহ কাছে পার করেন ইন্নাল্লাহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন গাফুর রাহিম সুহান আল্লাহ ইমানদারগণ ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্ব করিও না তারা আখেরাতের ব্যাপারে এমন নিরাশ হয়ে গেছে যেমনি ভাবে কাফেরা কবরবাসীদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে কাফেরা কবরবাসীদের ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে কিরকম মানে কাফেরা কবরবাসী যারা আছে তারা যখন ইমান বিহীন কুপ্পার অবস্থায় মারা গেছে তাদেরকে আর দাওয়াত দিয়ে ইমান আনানোর সম্ভাবনা নাই তাহলে এদের ব্যাপারে পুরোপুরি হতাশ এদেরকে আর ইমান আনানো সম্ভব হবে না আর একটা হলো কুপ্পারেরা মরে গেলে তারা মনে করে যে বাস কোনো হিসাব নিকাশ কিছু নাই তারা কবরবাসীদের ব্যাপারে নিরাশ আল্লাহ ভাগ বলতেছেন এই ইহুদিরাও আখেরাতের ব্যাপারে এরকম নিরাশ হয়ে গেছে সুতরাং এই জাতীয় মুশ্রিকদের সাথে কুপ্পারদের সাথে বিশেষ করে কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে সঠিকভাবে এই বায়াত বুঝার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন এবং যে সমস্ত বায়াত কোরআন সুন্নার সাথে সম্পৃক্ত নয় এই জাতীয় বায়াত থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন সমগ্র মুসলিম ও মাকে আল্লাহ সুবান তালা হেফাজত করুন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন আমাদের মধ্যে যারা বিভিন্ন বিপদ আবদ মুসিবতে আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে হেফাজত করুন আমাদের এই তাফসিরুল কোরআন ডট কমের জন্য যে সকল ভাইয়েরা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে অর্থ দিয়ে আল্লাহ পাক সকলের সহযোগিতাকে কবুল ও মঞ্জুর করুন আমিন ইয়ার আব্বালা আলমিন সুবহান আমাদের গত তাফসিরে যেটা বলছিলাম ওখানে কত টাকা উঠছে জি আমাদের গত জুমা গত তাফসিরে আমরা যে ঘোষণা দিয়েছিলাম যেগুলো ওয়াদা হয়েছিল সব পাওয়া গেছে যাদের যে বাইদের বাকি আছে আজকে দিয়ে দিবেন আর যে টাকা উঠছে 
আবার মনে করবেন না যে কাজ তো হয়ে গেছে আজ মনে হয় দেওয়া লাগবে না এটা হলো চলমান মানে এখানে কিছু খরচ আছে সব সময় লাগবে কয়েকদিন পর পরে লাগবে আর এই এখানে ক্যামেরা নষ্ট হইতে পারে ক্যামেরা নতুন করে ঠিক করানো লাগতে পারে এগুলো তো সব যান্ত্রিক জিনিস যন্ত্রপাতি এগুলো যে কোনো সময় নষ্ট হতে পারে ঠিক করানো লাগবে এগুলোর পিছনে সব সময় কিছু খরচ থাকেই তা আমাদের তাপসের কোরআন ফান্ডে জমা থাকবে যে সময় যে খরচ দরকার আমরা সেখান থেকে সে খরচ করব জি আমাদের দুই একটা প্রশ্ন আছে এটা বলে আমরা শেষ সলাত আদায় করে ফেলবো এর বাইরে আর প্রশ্ন নিব না আজকে আর সময় নেই একজন ভাই জানতে চেয়েছেন যে এক মসজিদের ইমাম সাহেব বলছেন আজানো এক আমাতার মাঝে সলাত আছে কিন্তু মাগরিবে কোনো সলাত নেই তিনি বলেছেন আল্লাহ রসুলাম জীবনে কখনো মাগরিবের আজানো এক আমাতার মাঝে সলাত পড়েননি কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে তাহলে কাল থেকে সে এই আমল করা শুরু করবে আর যদি দলিল না দিতে পারেন তাহলে কেউ আর এই মসজিদে মাগরিবের এক আমাতার আগে সলাত পড়বেন না ভালো কথা বলছেন উনি যে মাজানা কামতার মাঝখানে সলাত আছে মাগরিবে নাই এটা হলো এ ব্যাপারে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি আমাদের খোদবার মধ্যেও আলোচনা আছে মাগরিব প্রত্যেক আজান এবং কামতার মাঝখানে সলাত আছে এটা হলো সহি আল বুখারি সহি মুসলিমের মোত্তাফাকুন আলাই হাদিস নবী সাল্লাম বলছেন বাইনে করলে আজানাইনে সলাত বাই না করলে আ জানাই নে সলাত বাই না করলে আ জানাই নে সলাত তিনবার বলছেন প্রত্যেক আজান এবং কামতার মাঝখানে সলাত আছে সলাত আছে সলাত আছে এই বোখারি এবং মুসলিমের রাওয়াতে যে হাদিসটা আসছে এখানে ইল্লাল মাগরিব নাই এখানে আছে যে প্রত্যেক আজান কামত এখানে ফজর জোহর আসর মাগরিব এসা আর একটা হাদিসে আসে ইল্লাল মাগরিব প্রত্যেকটার মধ্যে আছে কিন্তু মাগরিবের আগে নাই ওই হাদিসটা দই হাদিস এবং যদি ইল্লাল মাগরিব থাকত তো বোখারি মুসলিমের এখানে অবশ্যই আসত এই জন্য মহাদ্দেসিন কেনাম এটার অনেক আলোচনা করছেন বিশেষ করে ফাথুল বারের মধ্যে বোখারের যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ সেখানে বিস্তারিত আলোচনা আছে ইবনে হাজার আসকালেন রাহমাহুল্লাহ বলছেন যে ইল্লাল মাগরিব এটা ভুল ক্রমে কোনো রাবির বর্ণনায় এসে গেছে যদি এটা থাকত তো বোখারি এবং মুসলিমের রাওয়াইতে এটা অবশ্যই আসত আর সহি হাদিসের মোকাবেলায় যদি দই হাদিস আসে তো সেটা গ্রহণযোগ্য না যেখানে সহি স্পষ্ট আসছে বা প্রত্যেক আজান কামত এখানে ইল্লাল মাগরিব আসে নাই তো সেখানে দই হাদিসে যদি ইল্লাল মাগরিব আসে তো এটা তো গ্রহণযোগ্য হবে না এটা এমনি বাতিল আরেকটা হলো এর থেকে আরও স্পষ্ট নবী সাল্লাম বলছেন সল্লু কাবলাল মাগরিব সল্লু কাবলাল মাগরিব সল্লু কাবলাল মাগরিব এখানে তো আর ইল্লাল মাগরিব দরকার নাই নবী সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন মাগরিবের আগে সলাত আদায় করো মাগরিবের আগে সলাত আদায় করো মাগরিবের আগে সলাত আদায় করো এখানে তো ক্লিয়ার শুধু মাগরিবকে কেন্দ্র করে বলছেন সল্লু কাবলাল মাগরিব মাগরিবের পরজার আগে সলাত আদায় করো তাহলে এখানে তো আর ব্যাখ্যারও দরকার নাই এখানে আর ইল্লাল মাগরিব বানানো যাবে না নবী সাল্লাম তিনবার বলছেন লিমান শাহ এরপর বলছে যারা সায় কেউ না আদায় করলে কোনো গুণা নাই এটা একটা নফল সলাত সুন্নত সলাত কেউ আদায় করলে সোয়া বললো না আদায় করলে কোনো গুণা নাই এবং কেউ আদায় করলে এটা দ্রুত আদায় করবে এটা লম্বা সুরা দিয়েও আদায় করা যাবে না আর অনেকগুলো হাদিস এসছে যে আজানের পরে মাগরিবের আজানের পরে এত অধিক সংখ্যক সাহাবাইকে নাম সলাত আদায় করা শুরু করে দিতেন বাইরে থেকে কেউ আসলে বুঝতে পারতেন না যে এটা কি মাগরিবের পরের দুই একাত না আগের দুই একাত এবং সাহাবাইকে নাম আজানের পরে খুঁটির দিকে এগিয়ে যেতেন দুই একা সলাত আদায় করার জন্য একটা দুইটা নাকি অসংখ্য হাদিস তো যারা এরকম চ্যালেঞ্জ দেন ওনারা হইলে নইজ রাস্তার পাশে ওষুধ বিক্রি করে না যে ওষুধ বিক্রি করে যারা তারা এরকম চ্যালেঞ্জ দেয় এটা কোনো সালফে সালেহিনদের মানহাজ না সালফে সালেহিনেরা কোনো দিন চ্যালেঞ্জ দেয় না এম বি বি এস ডাক্তার কোনো দিন বড় বিশেষজ্ঞ এফ সি পি এস ডাক্তার চ্যালেঞ্জ দিতে জীবনেও শুনবেন না কিন্তু রাস্তার পাশে তারা ওষুধ বিক্রি করে এরা বলবে যে আমার এই ওষুধে যত রকমের রোগ আছে সব রোগের ওষুধ এবং এইখানেই যদি কারো রোগ থাকে আসেন এখানেই প্রমাণ এখানেই দিব কেউ যদি আমার এই ওষুধ ব্যর্থ প্রমাণ করতে পারেন পাঁচ লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ দিলাম এখন রাস্তার পাশে দিয়ে বড় একজন ডাক্তার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইউনাইটেড হসপিটালের ডাক্তার অ্যাপোলো হসপিটালের ডাক্তার যাইতেছে উনি কি যাই কইব আমি তোমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম কারণ ওই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা দেয় তো বোকা আমি কারণ এই রাস্তার পাশে ওষুধ বিক্রি করতেছে তো এই হইলো আমাদের অবস্থা যারা এরকম চ্যালেঞ্জ দেন বুঝবেন যে এরকম কারণ চ্যালেঞ্জ দেওয়ার কিছু নাই এখানে আর কেউ তাকে প্রমাণ করে দেওয়ার দরকার নাই আপনি যেহেতু দলিল পান নাই আপনি চুপ করে বসে থাকেন আপনি আমল করবেন না যিনি দলিল পাইছেন উনি আমল করবেন 
কিন্তু যিনি দলিল পাইছেন উনি আমল করবে আর আপনি বাধা দেওয়ার কে আপনাকে বাধা দেওয়ার এই অধিকার তো ইসলাম দেয় নাই ইসলাম আরেকজনের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন শিখায় আরেকজনের প্রতি জঙ্গিবাদ কায়েম করা আরেকজনের প্রতি বল প্রয়োগ করা এটা ইসলামের শিক্ষা না আপনি পান নাই ভালো কথা আপনি চুপচাপ বসে থাকেন যেহেতু আপনি দলিল পান নাই আর আপনাকে আরেকজন বুঝাবে কিভাবে আপনারে একশো জন আসবে যদি বুঝে আপনি কইলেন যে আমি বুঝলাম না তো বুঝাবে কেমনে হ্যাঁ যদি কেউ মানে জাগ্রত ব্যক্তি ঘুমাই থাকে তো তারে তো আর জাগানো সম্ভব না অরিজিনাল ঘুমাইলে তাকে আপনি জাগাইতে পারেন এর জন্য আমাদের কোনো কোনো বাই না বুঝে মনে করে এরে যদি বুঝাই দিতে পারে মনে হয় কাব হয় কাজ হয়ে যাবে ওরা তো বুঝানোর কিছু নাই আর উনি পান নাই দলিল ভালো কথা নাও পাইতে পারেন সব দলিল যে সবাই পাইতে হবে এটা জরুরি বিষয় নাকি উনি পান নাই আলহামদুলিল্লাহ উনি চুপ করে বসে থাকবেন উনি আমল করবেন না যারা পাইছেন তারা আমল করবেন কিন্তু আরেকজনের আমলে বাধা দেওয়ার অধিকার তো আমার নাই আচ্ছা এরপর কোরআনের মূল তাফসির কোনটি কোরআনের মূল তাফসিরের বলতে কিছু নাই মূল তাফসিরের কোনো প্রশ্ন নেই তাফসির হইল একটা হইতে পারে যে আহল সুন্নত ওয়াল জামাতের তাফসির কোনগুলা আর একটা হইতে পারে কোনটা প্রথমে লেখা হয়েছে মূল তাফসির আর শাখা তাফসির এরকম কিছু ইসলামে নাই আল কাশাব একটি এটা কি বলছেন প্রশ্নই আর নাই আল কাশাব আল কাশাব একটা তাফসির এটা মোতাজিলাদের তাফসির আচ্ছা এখানে আরেকটা ঘোষণা আছে যে আগামী ছাব্বিশে মার্চ সকাল নয়টা থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত এখানে কালাচাঁদপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং এবং মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে লাইফ সাইকেল বিড়ির উদ্যোগে এটা একটা যুব সমাজ কর্তৃক একটা সমাজ কল্যাণের একটা প্রতিষ্ঠান তো আপনাদেরকে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ব্লাড গ্রুপিংটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায় লাগে তা আপনি আপনার রক্তের গ্রুপটা কি এটা বের করতে পারবেন এবং এখানে মেডিসিন শিশু গাইনি অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকবেন তারা ফ্রি চিকিৎসা করবেন সুতরাং আপনারা এই চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবেন এখানে প্রধান অতিথি হিসাবে আমাদের আঠারো নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার জনাব জাকের রোশন বাবুল ভাইও উপস্থিত থাকবেন আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে আচ্ছা সুর আল ফাতেহার মধ্যে গাইরিল মাকদুব আলহিমের স্থানে কেউ কেউ গাইরিল মাকজুব আলহিম তালাবাদ করে দুইটা কি ঠিক এটা হলো দোয়াল লাইন আর জোয়াল লাইন এর আগে এটা নিয়ে অনেক মারামারি হয়ে গেছে যে এটা কি দোয়াল লাইন হবে না জোয়াল লাইন হবে এক গ্রুপ ছিল দোয়াল লাইন আরেক গ্রুপ ছিল জোয়াল লাইন যখন মারামারি শুরু হয়েছে আরেকজন কে ভাই আমি নামাজে পড়ি না তাই নামাজ না পড়লে নিরাপদ কারণ হে দোয়াল লাইনও লাগে না জোয়াল লাইনও লাগে না এক জায়গায় মারামারি শুরু হয়েছে আপনি কি কে আমি না ব্যাকে আমি আমি কে আমো করি না ব্যাকে আমাকে না আমি রুকু কারি রুকুর মধ্যে তো কে আমো নাই ব্যাকে আমো নাই এই জন্য মাকজুবি আলাইহিম মাকজুবি আলাইহিম এটা হলো মানে মূলত মাকজুবি আলাইহিমও না মাকজুবি আলাইহিম এটা দালও না জালও না জোয়াও না এটা হলো দোয়াল আর এটা আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষা দোয়াদ নাই এটা শুধুমাত্র আরবি ভাষায় আছে এই জন্য নবী সাহেব বলছে না আমি হলাম দোয়া দোয়ালা নবী মানে আমার ভাষার মধ্যে শুধু দোয়াদ আছে এই জন্য এটা নিয়ে একটা জটিলতা আছে হ্যাঁ তো এটা একেবারে দোয়াও না একেবারে জোয়াও না জোয়ার একটু আবাস পাবে কিন্তু দোয়ার উচ্চারণ হবে আচ্ছা আর জুমার নামাজের পর এক বিরাট আল্লাহওয়ালা মানুষ যে ডক্টর ইমাম হোসাইনকে মুনাফেক পতোয়া দিচ্ছেন তার শ্রোতাবৃন্দ ডক্টর ইমাম হোসাইনকে করা প্রশ্নগুলি নিজের সাথে মিলিয়ে তৃপ্তির ডেকুর তুলছেন প্রশ্নগুলি হাত বাঁধার অপলিয়া দেয় ও একামা সংক্রান্ত যার জবাব পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি পান নাই তাই উক্ত ফতোয়ার আবির্ভাব উক্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের করণীয় কি আপনাদের কোনো করণীয় নাই আপনারা শুধু ওনাদের জন্য দোয়া করবেন যে আলহামদুলিল্লাহ ওনারা যা আলোচনা করছেন এবং একজনকে মুনাফেক বলতে পারছেন এটাই তো বিরাট বিষয় এবং যিনি মুনাফেক বলছেন তো এই উসিলে আল্লাহ তাকে হেদায়ত দিয়ে দিবেন কারণ অনেক মানুষ নবী সাল্লামকে গালি দিয়েছেন পরবর্তীতে যারা গালি দিয়েছে এরা বড় বড় সাহাবি হয়ে গেছে তো গালি দেওয়া মানে উনি আমাকে গুরুত্ব দিছেন গুরুত্ব না দিলে তো আমার নামে আনতেন না যে আল্লাহ পাক যে উনারা এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে যে উনি আমার কথা শুনছেন এবং আমাকে গুরুত্ব দিছেন এই জন্য মুনাফেক বলছেন না হয়তো কত মানুষ কত জায়গায় পড়ে গেছে আপনাদেরকে মুনাফেক বলছে তার অর্থ আপনাদেরকে গুরুত্ব এ দেয় নাই আমাকে গুরুত্ব দিছে এই জন্য মুনাফেক বলছেন তো এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো বলছেন তো আমরা চেষ্টা করব যদি আমাদের ভিতরে মুনাফেকি থাকে দূর করার জন্য আর যদি না থাকে তাহলে তো নবী সাল্লামের ওই হাদিস 
যে কাউকে মুনাফিক বললে ফাসেক বললে কাফের বললে উনি যদি কাফের না হয় তাহলে যিনি বলছেন উনি কাফের হয়ে মারা যাবেন মুনাফেক হয়ে মারা যাবেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন এই অবস্থা না করে ওনাকে যেন আল্লাহ পাক মুনাফেক না বানায় ওনাকে আল্লাহ সঠিক সহি মুমিন বানায় দিক আর আমাদেরকেও আল্লাহ পাক মুনাফেকি থেকে মুক্ত থাকা তৌফিক দেন সুবাহ আল্লাহ মাবি হামদিকা সাধু আল্লাহ